Salut tout le monde, on accueille pour cette fois Ouri Lévy, un strasbourgeois notoire, juriste, homme de gauche et plus récemment un manifestant quotidien à Balfour pour mettre enfin Bibi à la porte du pouvoir. On parle de nos désaccords sur la politique, sur un état-providence qui nous surveille peut-être d'un peu trop près, le conflit éternel israélo-palestinien et tous ces sujets sérieux abordés en toute simplicité avec une petite touche d'humour alsacienne. On enchaîne avec « Douce ambiance » par Django Reinhardt. Et c'est parti. Ça va, Ouri Très bien, toi, Yair. Ouais, super. Alors, c'est la deuxième fois qu'on t'accueille. Euh, et euh, merci, du et coup. Probablement pas que... la dernière, parce qu'il <rire> y a de quoi parler. J'espère bien. Très sympa. Alors, tu sais quoi On va lancer la, la conversation cash. Et en fait, je me suis rendu compte qu'un des trucs qu'on en fait, n'avait pas abordé la dernière fois et que c'était un des trucs que j'avais vraiment envie d'aborder, c'était en fait la question politique. Je pense que la grosse conversation entre toi et moi, c'est la question politique. Et je pense que c'est de là que tout se... Dans, dans quel sens la grosse conversation entre toi et moi, c'est le point politique Je pense que c'est le vrai désaccord qu'on a, pour être ah honnête. Je pense que c'est le vrai désaccord qu'on a. Ok, waouh. Je ne le, le... m'attendais pas à une embuscade ce soir. <rire> non, une embuscade, <rire> non, mais écoute, c'est ce que je te disais. Donc, je vais poser la question comme ça, très sérieusement. Oui, ouais, ouais. Est-ce que tu te considères de gauche Ah là là, c'est très complexe. La vérité, c'est que c'est une question à laquelle j'ai... Je pense pas avoir réellement réfléchi un jour euh, dans le sens où, dans le sens où euh, disons que j'ai grandi dans une maison euh, euh, clairement, euh, disons, soci... disons PS, voilà, disons PS de l'époque, euh, avec euh, le discours, euh, pas non plus exagéré à la maison, mais simplement comme ça, euh, avec à chaque élection, la rose, etc. etc. Euh, évidemment, en arrivant en Israël, les enjeux changent. Euh, L'histoire n'a rien à voir. Les problématiques ne sont pas les mêmes. Que ce soit social, sécuritaire, on arrive dans un décor tout à fait différent. Euh... Alors, je vais commencer comme ça. En, en France, tu es de gauche alors Parce voilà. qu'en fait, je suis d'accord avec toi, il y a une différence, grosse différence entre l'espace politique en France et l'espace politique en Israël. Énorme. Mais euh, justement, c'est-à-dire peut-être que Débarquer en Israël, ça donne un autre point de vue sur... Euh, C'est-à-dire, dire je suis en gorge France, c'est pas une chose que dire je suis de gauche en, en Israël. Et donc, alors commençons par la France. Alors, donc, ouais, comme je l'ai dit, euh, bah voilà, comme je l'ai dit en France, moi j'ai grandi dans, dans, ce, dans cette femme entre grands guillemets, puisque je suis jamais allé à aucun rassemblement spécial, etc. Mais il euh, n'y avait pas d'étiquetage officiel. Euh, en revanche, ouais, il y, euh, y a ce message PS qui est passé à la maison... Si tu, tu le dirais en, tu le dirais en, si tu devais le résumer en quelques idées, le message PS. Le message PS pour moi, voilà, pour moi. Ouais, Après, pour toi. Peut-être que. Euh... Prends pas de moi est-ce que c'est pour François Hollande hein, je sais pas, mais... <rire> pour, Non, je dis pour moi dans le sens où euh, j'ai peut-être pas été suffisamment au fait des, des programmes, du, 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 des vrais contenus, etc. À l'époque, mais je dirais sur l'aspect réellement social, euh, le la présence et la participation de l'État euh, pour les plus démunis, pour les plus exclus, pour euh, les minorités, etc. Ne, ne, ne laisser personne, euh, ou en tout cas tenter de ne laisser personne sur le carreau. Et à part ça, c'est quelque chose qui est très ancré dans, dans, dans la culture française, en tout cas de, de ces dernières décennies, euh, de la prise en charge des gens, dans le sens où ça fait partie des... Euh, presque des obligations euh, régaliennes, à la différence, par exemple, euh, des, des États-Unis, pour, pour, pour ne citer qu'une grande nation euh, qu'on connaît pour être moins protectrice des, droit, des, des droits sociaux. Donc, euh, si, si tu veux, c'est sur ces valeurs-là que j'ai grandi et à ces valeurs-là que, que, je, que je me rattache, que j'ai quand même, même si, même si euh, comme je l'ai dit il y a un instant, on débarque en Israël, c'est un nouveau décor, etc. Nouvelle, autre culture, autre histoire, autre enjeu. Euh, 
autre force en présence, malgré tout, il y, euh, bah, y a cette sensibilité à la rue, à ce qui se passe euh, en termes de pauvreté, en termes de, euh, de causes caritatives qui peuvent exister. Et, euh, et un truc euh, dont j'ai pris conscience, je pense, assez rapidement à mon arrivée en Israël, c'est le fait que énormément de choses, euh, ou disons, euh, beaucoup de choses ne sont pas prises en compte, prises en charge, couvertes par l'État. Et on voit le monde associatif qui est extrêmement puissant et qui vient, entre guillemets, pallier à des absences, à des non-actions euh, des autorités. Ouais, juste, juste, tu considères que, donc, enfin, si, si je, devais, je devais résumer, tu considères que la gauche, c'est le fait que l'État intervient dans, dans la vie commune en général pour essayer de pallier à des, à des situations qui sont, qui sont compliquées, à des, des, des groupes qui sont, en, qui sont en difficulté par rapport au reste de la société Alors, ouais, euh, on pourrait employer euh, peut-être grossièrement euh, le, terme de, le terme injustice, pallier à des injustices, disons, même si je suis évidemment conscient, euh, dans le sens pas naïf, que c'est parfois malheureusement bien plus complexe que ça. Ouais. Mais, euh, mais voilà. On en parlait la dernière fois dans, sur, le, sur le, le point de l'alien, sur le fait que chacun arrive avec son bagage. Il y, a le niveau il y a le bagage individuel, mais il y a le bagage collectif. Et quand on arrive en tant que Français, en tout cas moi, avec les valeurs que j'ai reçues et la sauce à laquelle j'ai été cuisiné, euh, j'arrive avec ce regard euh, social. Euh, tu es un gauche héréditaire, quoi. Ouais, je pense. Alors, attention, ça ne veut pas dire... Euh, ça veut pas dire que tu n'assumes pas, hein. Je veux pas dire Déjà, ça ne veut pas dire que tu n'assumes pas. Ça ne veut pas dire sans réflexion aucune que euh, je répète euh, ce que j'ai entendu à la maison. Pas du tout. Là, je, je pense que je suis mal placé pour dire euh, que, <rire> que, que si, si, si c'est ce que tu as grandi à la maison, alors ce n'est pas honnête. Parce que franchement, moi, une grosse partie des choses auxquelles on a grandi avec moi, j'ai grandi avec le judaïsme religieux. Et euh, bon, <rire> voilà. Oui, non, mais... C'est mmh, le mmh, truc mmh, que mmh. tu reçois euh, sur la tête euh, à la naissance... Euh, <rire> Voilà. Mmh. Ouais, <rire> non. Premier à dire que c'est c'est des choses primaires auxquelles il faut réfléchir. C'est ce que tu reçois quand tu dans le, ce que tu sûr. reçois quand t'es quand es gosse et l'éducation laquelle c'est la première chose à laquelle il faut il faut porter sa réflexion. C'est sûr. Non, ça c'est sûr. Euh, après, voilà, il y a eu ce regard avec lequel je suis arrivé en Israël. Et du coup, en Israël, c'est différent. C'est quoi voilà, je, je, je vais reformuler la question. Qu'est-ce que c'est maintenant être de gauche en Israël et comment c'est différent d'être en France? Euh, est-ce que s'il n'y a pas une, une, fin, pour moi je, dirais, je sais pas je, moi, je, 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 je pense pas que j'étais de gauche en France parce que je n'étais pas très politisé en France okay. mais, euh, mais, mais franchement j'ai l'impression que c'est la, la nuit et le jour c'est deux choses très 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 différentes ce qui est essentiellement à cause du problème sécuritaire probablement. alors euh, ce que tu viens de dire oui sur l'aspect sécuritaire c'est sûr que, que ça pose une différence maintenant euh, maintenant, pour être... Euh, comment dire le, le point sécuritaire, il, il amène... Bon, déjà, la, la, ma, ma réaction va être euh, diverse. Mais euh, la, le point sécuritaire, il, il amène, euh, comment dire, différentes, euh, différents éléments qui sont, euh, qui sont censés être euh, protégés en même temps. Et ça, ça ne change pas que ce soit la France, Israël, l'Angleterre, peu importe. Pour essayer d'être hyper schématique, euh, le terrorisme, le terrorisme euh, à la différence des guerres conventionnelles, euh, le terrorisme a amené un, une nouvelle forme de, de guerre que les États ont dû mener, auxquelles ils n'étaient pas prêts. Israël, peut-être, euh, du peu que j'en sais, euh, je pense, fait partie des précurseurs euh, dans justement la guérilla urbaine. Euh, par rapport aux guerres conventionnelles. Il paraît qu'on est très 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 fort dedans quand la, la guerre est urbaine. Euh, je crois que oui. Je crois qu'on est, ben, qu est, qu est genre euh, les leaders en comment euh, se confronter à ce genre de, <rire> ce genre de situation. Ce, ce, ce que je. Ce, que ce je... qui est triste d'un côté, mais bon. Alors, c'est très triste, effectivement. Ce qu'on ce qu a pu entendre, ce qu'on peut voir dans tout un tas de documentaires euh, français comme euh, autres, que les forces de tel pays euh, viennent s'entraîner. Euh, X fois par an, euh, dans des bases israéliennes, font des entraînements conjoints avec 
les services israéliens, etc. etc. T'en as vu toi quand t'étais à l'armée des trucs comme ça ou c'est moi c'est perso j'ai pas vu sous le radar. Perso j'ai pas vu. Je, alors ce qui est sûr c'est qu'il y a des choses qui passent sous le radar. Ouais bon ça c'est qui sont, bien croire. Qui, qui sont pas du tout à nos niveaux voilà. Maintenant je me souviens que notre officier euh, pour euh, gentiment se moquer du matos qu'on reçoit en Israël euh, quand, quand, on, quand on s'engage euh, ce qu'on appelle le fameux kit bag euh, le grand sac d'armée vert kaki euh, rempli de, de, d'uniformes et d'autres choses euh, mon officier était dans le commando d'élite du génie euh, y a, euh, qui s'appelle Yahalom qui veut dire diamant qui est subdivisé en différents sous-commandos et euh, en tant que commando ils ont euh, des exercices communs des entraînements communs avec euh, leurs équivalents dans d'autres pays. Et, euh, et donc notre fichier nous raconte en rigolant qu'ils euh, avaient un, un jour dans, son, dans sa formation un, un entraînement conjoint avec euh, les démineurs, le, l'as, les, le nec plus ultra des démineurs français qui arrivent en Israël. Et, euh, et il dit, euh, on arrive nous avec euh, nos sacs tout pourris euh, du jour de l'enrôlement et, euh, et on les voit qui arrivent avec du super matos dernier, dernier cri, sac d'escalade North Face, euh, etc., etc. Bon, voilà. Nous, en Israël, on est sponsorisé par euh, Chut Chut, pas de marque. Et, euh, et dans d'autres pays, c'est un peu différent. Bon, les, les budgets ne sont, sont, sont pas les mêmes. Mais, euh, mais oui, clairement, le savoir-faire israélien, comme tu l'as clairement dit, et pas pour tomber dans le cliché, malheureusement... Euh, Malheureusement, c'est, c'est, exporté, c'est exporté. Pour ne prendre qu'un exemple récent relativement, les attentats de l'aéroport, l'aéroport et du métro de Bruxelles il y a quelques années. Euh, je crois que c'était Daesh. Euh, qui ont revendiqué en tout cas, je crois. J'ai, ouais, je, crois, je crois me souvenir de ça. Je me souviens que le jour même, euh, différents articles, dont la presse française, euh, interviewaient le responsable auprès du Shabak de la sécurité aéroportuaire israélienne qui disait que dans les jours qui suivaient, il allait euh, voyager pour la Belgique pour euh, restructurer tous leurs dispositifs, etc., etc. Parce que oui, sur les aéroports et sur tout un tas d'autres endroits très, très stratégiques en termes d'économie, de tourisme, euh, de difficultés de protection, parce qu'on parle de bâtiments avec euh, un nombre incalculable de sorties, etc., etc., euh, oui, Israël, euh, malheureusement, sait y faire. Voilà. Euh, pourquoi on, a, on est tombé là-dedans ouais, Non, je ne peux pas parler de l'armée, mais en fait, ça fait on revient à la question Oui, début, sécuritaire, c'était, pardon. La question sécuritaire, mais Pour... en fait, si, si j'essaye de dire les choses de façon euh, schématique, peut-être même grossière, en gros, en Israël, tu as le conflit israélo-palestinien qui dure depuis 72 ans. Ouais, 73 ans. Enfin, voire 73 ans de, en parlant de date euh, officielle à ouais, laquelle date officielle de la création de l'État d'Israël, mais en vrai, le conflit israélo-palestinien, euh, il dure depuis bien plus longtemps, depuis le début du siècle, depuis à partir du moment où il y a eu un Yishuv, euh, voilà. l'ancien Yishuv, il y a eu des tensions avec euh, les populations arabes qui n'étaient certes pas organisées en tant que palestiniens, c'était, et euh, peut-être qu'ils ne le sont pas toujours aujourd'hui, mais qu'ils étaient... Ils, qu'ils, le, ils le sont. Ils le sont, mais il y a encore des tribus, par exemple. Oui. Il y a encore des, des trucs, par exemple... Ce qu'il me semble, hein, je ne suis pas, pas du tout un, je suis pas un orientaliste et je ne suis pas un spécialiste de ces choses-là, mais il me semble que, par exemple, les, les, les populations arabes de Hebron, elles ne sont pas du tout les mêmes populations que Shrem. Et voir, c'est deux tribus différentes, et euh, à moins que tu sois estropié, tu perds, les, les gens ne se marient pas ensemble. Tu vois, à moins qu'il n'y oui, ait oui. pas le choix de... de, de mais y a, alors, il y a donc, ça... Donc, c'est des, c'est, des, c'est des trucs qui sont des populations très hétérogènes, en fait. Et du coup, ce que je disais, c'est que... La... Le, le conflit dure depuis, depuis longtemps, il y a des tensions depuis le début qui ont pas, des fois été très violentes, des fois moins, etc. il y a des, des, des hauts et des bas, comme, comme il y a eu d'ailleurs dans l'histoire de l'État d'Israël moderne. Mais mmh. en gros, point de vue sécuritaire, être de gauche, enfin je te dis comment je le comprends, tu vas me dire ce que tu en penses, mais euh, ce, que, ce que moi j'entends dans, les, dans, le, dans le discours de gauche, c'est venez, on fait la paix avec les Palestiniens, quel que soit le prix, plus ou moins. Alors, avoir, après, avoir... À, un truc à géométrie variable. De temps en temps, euh, t'as, 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 t'as plus à gauche qui disent « Oui, alors, on est, prêt, on est on veut faire la paix, mais ça oui, ça non, mais on est sioniste, le, l'État juif, pas l'État juif. » Et d'un autre côté, t'entends aussi des, 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 des gens de la gauche peut-être plus extrêmes, plus radicales, dont je ne suis pas sûr que tu fais partie, qui dit euh, « L'idée, c'est de faire un peuple avec les Palestiniens, le peuple judéo-palestinien, Ouais. Okay. qui sera le peuple, si tu veux, voilà, si tu veux dire, le peuple de la, qui sera la nation de l'État d'Israël, 
Mm -hmm. Est-ce que ça veut dire quelque chose Ou de l'État euh, israélo-palestinien okay. qui, qui sera démocratique dans le sens où, voilà, s'il y a plus de Palestiniens, ben, ce sera les Palestiniens qui ont la majorité, s'il y a plus de... Et, et ainsi de suite. Donc ça, donc ça, 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 ça c'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que c'est vers ça que la gauche, elle va. Et euh, bon, moi, je ne vais pas, pas peut-être annoncer directement ce qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est le, le, le problème démocratique, en fait. Le problème démocratique, c'est de dire, on veut construire, serait construire quelque chose ici qui ne serait pas un État juif, et je ne pose pas maintenant la question de l'État qui est juif ou l'État des juifs, ouais. etc. C'est-à-dire, pour moi, l'État d'Israël, c'est l'État de la nation juive, du, pe du peuple juif. Et si on ne l'a plus, ce eh n'est plus l'État d'Israël. Donc, donc, si la gauche s'est allée vers là, moi, ça me pose problème. Donc, je ne sais pas comment toi, tu entends, entends la gauche, Alors, la gauche sioniste. Je, je comprends. Je comprends tout à fait. C'est peut-être pour ça que, euh, que j'arrive pas moi-même à me définir et mettre dans une case, j'en ai peut-être pas envie. Euh, c'est souvent plus de la part des autres, de mon entourage, proche ou moins proche, euh, parfois dans le titillement, la provoque, ou parfois dans la réalité de ce qu'ils pensent, me traite de gaucho. Sale... Ah, le gaucho euh... Pour euh, les provoques de bruit, allez voir son compte Facebook Suivez-le sur Twitter, sur Instagram. Voilà. On est toujours là pour ces <rire> petites provoques. Non, non euh, euh, Twitter, tw pas Twitter, Twitter, Insta. Euh... Parce que Twitter, c'est la plateforme pour la provoque, par contre. Hein. C'est ça. Ah. ça que tu veux. C'est peut-être ça, ça que, que je cherches. veux. Non, en vrai, non. Je... non alors voilà, pour... juste mi... petite parenthèse, mais je pense que vu les sous-sujets, micro-sous-sujets qu'implique ta question, il y aura plein de parenthèses. Euh, et je suis las euh, en S, la matière. Mais... Euh en espérant que je vais me souvenir à chaque fois des débuts, des, des débuts de parenthèse, au pire tu m'aideras. Ouais, euh, je suis. Et ben voilà, je me souviens déjà plus de ce que je voulais dire, ça, ça commence vachement bien. <rire> euh, mais bref, oui. Gauche radicale. Gauche radicale, non. En gros, j'essaie de revenir à ce qu'on qu commençait à dire tout à l'heure sur le challenge qu'a posé le terrorisme aux nations démocratiques. Euh, et en ça, ça je, en termes de grands points slash dilemme philosophique d'état de droit, etc., ça ne change rien quel que soit le pays. Après, évidemment, oui, chaque pays l'a pris d'une manière différente, selon sa culture, selon sa législation, etc., etc. Euh, mais très globalement, ce qui ne change absolument pas selon les pays, c'est que le terrorisme, qui est venu frapper les démocraties en leur cœur, de plein, dans, de plein fouet, comme tu le dis, dans leur ville, sans, sans distinction, chaque civil est devenu un, est devenu un soldat euh, infidèle, euh, que ce soit peu importe l'âge, le sexe, euh, l'orientation. C'est-à-dire que le terrorisme, l'idée du terrorisme, c'est de venir taper dans les masses sans savoir qui on frappe. Même le terrorisme musulman, parfois, euh, et même plus que parfois, dans les victimes qu'il fait, on y trouve des musulmans. Enfin, voilà. Euh, ça, qui... juste, juste là-dessus, ouais. je ne sais pas si les guerres traditionnelles d'avant, par exemple la Seconde Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, il y avait beaucoup de, 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 de morts civiles en vrai. Ce n'était pas, pas juste... Sauf Dans que... ces guerres-là, il n'y avait pas juste des soldats qui mouraient. Ça veut Sauf dire que... des fois, je sais pas, les, les, les Français, les Allemands, les faits, quand ils se battaient entre eux, eh ben, pendant la Seconde Guerre mondiale, les, les Français, ils ont bombardé des villes. Alors, ils ont tué des Allemands, peut-être des Allemands qui étaient contre Hitler, etc. Et donc, Évidemment. -dire, Alors, la première... Peut-être que, peut que la différence, c'est le côté décentralisé d'une de, 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 de la guerre le terrorisme le terrorisme c'est une guerre décentralisée il n'y a pas une armée normale il y a pas ça. mais les plus victimes que ça c'est les mêmes en fait non en fait alors les victimes je pense que jusqu'à la bon c'était pas forcément le, le sujet de ce soir mais jusqu'à la première guerre mondiale je pense qu'on était dans, dans des guerres vraiment clairement conventionnelles tranchées contre tranchées etc il y avait un champ de bataille défini seconde guerre mondiale il y avait encore un champ de bataille défini quoique hybride puisque les villes les civils étaient aussi, entre guillemets, victimes collatérales. Ça Sauf que... Hiroshima, quoi. Oui, clairement. Non, ça, c'est ça, ça, sûr. Sauf que le terrorisme a complètement euh, globalisé le champ de bataille. Il n'y a plus de champ de bataille. Ou plutôt, tout, tout est champ de bataille. Et, euh, et d'ailleurs, euh, ça pose de réels problèmes en termes de traitement des populations civiles, etc. etc. Par exemple, euh, par exemple, pour aller dans, dans, dans cette continuité, euh, dans chaque conflit dans lequel Israël est engagé, pas que Israël, mais il se trouve que euh, 
je me suis, euh, un, j'ai pu un peu me, me renseigner. Je sais que Tsaal, dans la mesure du possible, il y aura des gens qui me diront que j'ai tort, mais bon, dans la mesure du possible, euh, tente réellement de respecter les règles euh, du droit de la guerre, à savoir au maximum protéger les populations civiles, les faire s'éloigner avant une frappe euh, dans leur langue, en leur laissant le temps de partir, etc., etc., etc. Donc voilà, ça c'était juste sur le point un petit peu technique, on ne va pas, on va pas forcément, euh, forcément s'étendre, mais euh, ce que je voulais dire, c'est que... Il y a une parenthèse que... qui s'ouvre dans ma tête, mais je crois que je vais la sauter. <rire> tu, si, si tu peux la noter, euh, mais c'est quoi Non, d'aucun dirait que toutes les précautions que Tsar prend sont exagérées. Voilà, aussi, aussi. Euh, clairement, et d'autres euh, diraient dans le sens inverse, ouais. diraient que ce n'est pas suffisant, la preuve, il y a eu un civil mort, etc. etc. Ok, maintenant, moi, ce que je voulais dire en termes de grands enjeux philosophiques euh, pour les États de droit que le terrorisme est venu bousculer et réellement poser comme question en termes de choix des gouvernements, c'est la protection, la sécurité contre... Euh, les libertés publiques. C'est un peu le, le grand truc euh, que, je, que je viens de présenter de manière extrêmement cliché. Jusqu'où on est prêt à renoncer à nos libertés chez nous, à la maison, dans la rue, nos écoutes, de nos antennes, de nos téléphones, de nos ordi, etc. etc. Euh, mais pour que nos frontières soient sûres, qu'on n'ait pas de kamikazes qui se fassent péter au marché euh, ou autre, etc. etc. Oui, le, toute l'histoire de de, du, du Patriot Act aux Clairement. états unis euh, l'histoire de la NSA et toutes ces choses-là. Voilà. Oui, euh... ça, c'est quelque chose qui a été vraiment violent aux états unis et, Ouais. Euh, ouais, par ouais. Exemple, bah, je ne sais pas si tu as, si as écouté, ça c'est vraiment une parenthèse, mais si tu as écouté ou si tu as, si, as vu Citizen Four, de, le, 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 le film documentaire de Edward Snowden. C'est Edward Snowden, ah, c'est celui qui a... Oui, oui, oui. Celui qui a leaké, euh, <rire> pour utiliser le vrai mot, ouais. les, euh, le fait que la NSA mettait sur écoute quasiment tous les états unis et donc, il y avait des, 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 des milliards même entendu des pire milliards que ça. de conversations qui étaient enregistrées de façon complètement automatique. Tout le monde est écouté, tout le monde est mis sur écoute. Tout ça sous l'espèce de prétexte qu'on fait du contre-terrorisme, alors que euh, écouter des milliards de gens se passer des coups de fil et se dire euh, qu'est-ce qui va être dans la liste de courses n'a jamais, euh, jamais non, empêché aucune attaque, etc. Et euh, d'ailleurs, Edward Snowden, je ne sais pas, je crois que récemment, il y a eu un développement dans l'histoire euh, à checker. Euh, il y a eu un développement dans l'histoire où, où un tribunal aux états unis a reconnu que son action n'avait pas porté de tort à la, au système sécuritaire américain. C'est-à-dire que beaucoup de ce qui a été... Wow. Quand Edward Snowden il a sorti son truc, en fait, tout le monde a dit « Tu mets en danger euh, la sécurité américaine en dévoilant euh, oui, des tu systèmes. » Oui, voilà. et tu, tu mets en danger des troupes américaines en opération. Voilà, exactement. Etc., etc. Exactement. Et ce qui a beaucoup été dit, ce qui a été contrôlé, c'était ça. Et là, apparemment, il y a un juge qui a reconnu que ce n'était pas le cas. Et pour lui, c'est une énorme raison. Ça ne veut pas dire qu'il est toujours caché quelque part. Personne ne sait où est-ce qu'il est, etc. Mais, euh, mais ça, c'est quelque chose qui a été très... Voilà, ce que tu dis, c'est quelque chose qui a été vachement... Euh, comment dire très présent aux états unis En Israël, je n'ai pas l'impression d'avoir senti ça. J'ai plus l'impression que dans le temps, de, le temps de Covid qui nous entoure, on en a plus entendu. Putain, on a entendu... Putain, pardon. Soudainement. <rire> on a, soudainement, on a entendu parler de, du Ikuna Shabak, le fait que le Shabak est capable, de, euh, ce, 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 est capable de, de mettre nos téléphones sur écoute plus ou moins à distance, ou euh, de savoir, de savoir où ils sont, etc. Pour leur activer le GPS. Ouais, mais c'est vieux, c'est vieux comme l'État d'Israël que oui, on mais est on tous pas parler tellement. On n'entendait pas parler. Moi, ça, alors, moins, euh, dans la conscience. Ouais. À quel moment toi t'en as eu conscience Vraiment de, de, de ce système généralisé d'observation. Ouais, donc moi, ma ligne, de de ma ligne de travail, euh, maintenant que je commence, <rire> je commence à avoir un peu d'expérience en ce qui concerne l'informatique, ces, ces choses-là, je me rends compte que ces choses-là sont possibles de façon très simple. Ok. Donc euh, pour moi, pour moi, quand j'ai quand commencé à comprendre comment ces systèmes fonctionnaient, je me suis dit. Je me suis rendu compte qu'en fait, voilà, en fait, c'est-à-dire si jamais le Shabak, il veut, euh, il appuie sur quatre boutons et voilà, il t'écoute et il sait où ton téléphone il est, qu'il soit éteint, allumé, etc. Tu pourras, euh, tu pourras demander à des gens de, de, dans les unités, euh, dans les, les unités <rire> pertinentes euh, à l'armée, ils te diront que oui, on peut faire plus ou moins ce qu'on oui. veut. Ils n'ont pas les autorisations de le faire, en principe. C'est ça, voilà. Mais euh, euh, qui dit Moi, non, moi je me souviens avoir eu euh, euh, le déclic à l'Alia. Euh... En fait, quand j'ai commencé à faire mes démarches d'inscription euh, auprès de tout un tas d'administrations, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que euh, bah, peu importe que ce soit pour la banque, 
la poste, euh, la caisse d'assurance maladie, etc., etc. On te demande, entre autres informations, ton numéro d'identité. Okay Et je me souviens qu'à Loulpan, donc euh, cours d'hébreu, euh, notre prof nous avait dit... Euh, on nous avait un peu provoqué euh, comme ça gentiment en nous disant « Alors, euh, vos numéros d'identité, vous les connaissez par cœur ?» On l'a regardé, genre « Mais de quoi elle parle À quoi ça sert ?» Et on nous dit « Détrompez-vous, vous en aurez bientôt tellement besoin que sans vous en rendre compte, ce sera, ça sortira par cœur. » Et du coup, j'ai commencé à, à faire un petit euh, lien, comme un, recoupa, un, un recoupage, recoupement, « Wallah, j'en oublie mon français euh, », que si tu le donnes pour euh, ouvrir ton... ton ta souscription auprès de la caisse d'assurance maladie, si tu le donnes à la banque, et puis euh, euh, du coup quand tu payes en carte bleue, n'importe où. Moi l'exemple qui me revient à chaque fois, je ne sais pas pourquoi, mais l'exemple qui me revient à chaque fois, c'est euh, ils peuvent savoir si tu as fait un plein d'essence euh, à 3h du mat sur une aire d'autoroute perdue dans le Negev, ils le sauront. Ouais. Euh, voilà. C'est sûr, le, 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 le numéro d'identité, le, le mis partout, des autres, il est partout. C'est ton identifieur partout. Et si tu sais ça et tu as accès aux, aux bonnes bases de données, tu peux savoir tout ce qu'il fait le mec, plus ou moins, euh, voilà. chaque, chaque instant de sa vie. Sauf si tu es en euh, entre guillemets semi-clandestinité, que tu as un vieux téléphone portable, euh, que tu payes tout en cash, etc. Mais il faut déjà le vouloir. Mais sinon, en réalité. Tu amené bras, sinon. Hein. Voilà, ouais. exactement. <rire> Euh, Chaim, euh, Meouch, Harim, Yoter, Bli, Téléphone, Vébli, Internet. Euh, et donc, <rire> voilà. Donc, euh, euh, pour la petite euh, private joke. Et en fait, vraiment, dès les premiers mois, quand j'ai fait toutes ces démarches, je me suis dit, mais en réalité, ils veulent, moi, j'ai enfin, jamais eu aucune crainte d'être surveillé ni quoi que ce soit. Euh, en tout cas, j'espère pas, euh, sauf peut-être à cause de mes statuts Facebook. Mais je me suis dit, en réalité, t'es est traquable potentiellement euh, quand il le décide. Ah oui, clairement. Voilà. clairement. D'ailleurs, tu, tu, je pense que tu t'es rendu compte quand il y a eu les discussions euh, à la Knesset sur euh, est-ce qu'on est qu va donner l'autorisation à Shabak de suivre le truc, c'est que le système est là. Je pense que le système est prêt. Ah oui, le système est prêt. Et si jamais la Knesset elle dit oui, le Shabak il appuie sur cinq boutons et c'est bon. Ils ont une jolie carte avec euh, Ouri Lévy qui va au supermarché. Euh, voilà, tout ça. clairement. C'est pas des. Je, je pense pas que c'est des, des choses que maintenant. Techniquement parlant, on va dire ça comme ça. La technologie qu'on a maintenant permet de faire ça euh, de façon euh, alors, assez simple. Et en Israël, on est très fort en cybersécurité. Alors, Donc, je, alors déjà, on peut venir hacker ton téléphone. On a les gens qui savent faire ça. Euh, moi, j'ai des potes qui font ça. Il n'y a pas de problème, quoi. <rire> sur ça, c'est sur ça, c'est clair. Mais par rapport au fameux dilemme de d'état de d'état de droit, d'un côté, je fais partie des gens qui je m'insurge pas, mais disons, je me permets de poser des questions par rapport à cette euh, potentialité cette possibilité hyper simple pour eux de surveiller chaque individu en termes de principes démocratiques de liberté publique de risque pour toi etc etc le jour où le jour où euh, un despote quelconque si ce n'est déjà le cas euh, oulala là là, j'ai dit quelque chose de grave non je plaisante euh, serait en place on va parler et, du despote dans deux minutes, si tu veux. Voilà, on, on en parlera et qu'il décidera... Euh, alors, on, on y reviendra plus tard, mais ce, ce, notre chef, notre premier ministre actuel avait voulu faire passer une loi lui conférant le contrôle absolu sur toutes les bases de données euh, des citoyens israéliens. Il se trouve qu'à l'époque, comme on en parlait la dernière fois, je crois, avec euh, David, il se trouve que ce sont les différents chefs d'organisations sécuritaires de renseignement, l'armée, le Mossad, le Shabak et d'autres qui ont mis leur veto euh, pour que cette loi ne passe pas. Ça aurait... Ah, ça date de quand ça Il y a quelques années, c'est relativement récent. Euh, c'est passé rapidement aux infos puisque ça n'a pas abouti, mais ça serait revenu à donner à euh, Netanyahou le contrôle et le regard sur toutes les données du pays. Donc voilà, c'est un risque qui, qui est possible et donc en termes même si ça ne constitue qu'un risque, moi, ce genre de choses, ça me met la puce à l'oreille et je me permets de réfléchir dessus. Le fait est que, le fait est que, euh, en cas de recherche euh, de suspect ou plus que suspect, ce système permet, en des temps records par rapport à des pays européens euh, ou même d'autres pays, de, de mettre la main sur un terroriste hyper recherché. Euh, parce qu'il se, se peut que, et c'est déjà arrivé, 
c'est encore un autre sujet, mais euh, que, des, que des terroristes avérés soient euh, propriétaires d'une carte d'identité israélienne, donc dans le système du ministère de l'Intérieur, etc., etc., et qu'en recoupant leurs derniers trajets euh, et leurs derniers achats et derniers déplacements, grâce justement à ce système, des terroristes, après avoir commis des, des attentats sanglants en Israël, étaient retrouvés au bout de quelques jours, maximum une semaine. Euh, bon, voilà. Donc, c'est une réalité. Sans ça, euh, on aurait, je pense, aujourd'hui, et vraiment, je le dis euh, avec mon âme de gauche, euh, on aurait, euh, aurait aujourd'hui beaucoup plus de terroristes dans la nature qui commettent un truc et qui, et, et qui, se, qui disparaissent, quoi. Ouais, non, non, okay, non ça, ça je suis d'accord. Mais ça, je suis d'accord que c'est quelque chose que, que éventuellement, entre la gauche, pour revenir à, à l'antagonisme entre la gauche et la droite, que euh, entre la gauche et la droite, on peut se mettre d'accord raisonnablement que c'est des systèmes qui sont très utiles et qui mmh. probablement euh, participent à la sécurité du pays euh, de façon significative. Mais que voilà, il faut qu'ils soient utilisés raisonnablement. Il faut que, surtout qu'ils soient utilisés quand ils sont utiles. Exact. Et ça, c'est bon. Normalement, il doit y avoir. Je sais pas. Comment ça se fait vraiment en Israël Mais il doit y avoir probablement des... Après, il faut qu'il y, qu y ait des corps qui soient capables de... De, de, de jouer de réguler, de garde fou. De, voilà, qui soient, voilà comme un garde-fou comme truc, qui soient capables de... Si un grand pouvoir est donné à Netanyahu, c'est-à-dire la voilà, voilà, quelconque euh, entité euh, comme le Shabbat, que ça, bah, il doit y avoir quelqu'un qui soit capable de superviser euh, l'utilisation qu'ils en font et que ça ne finisse pas comme la NSA, où tout le monde est sous l'écoute et que ça... Clairement. Je me... Alors... Ça... Mais pourquoi ça, c'est un, un, un truc de gauche En fait, ça, je comprends. <rire> ça, c'est un okay, truc qui alors, me semble raisonnable. Voilà. Mais ça, ça, ce, cette distinction ne vient pas de moi. C'est juste que, en fait, sans que ce soit droite-gauche, cette histoire de surveillance, pas surveillance, en fait, j'ai l'impression que je ne saurais pas expliquer quand, sur ce point-là, mais sur un autre point, je vais, je, je vais essayer d'en parler plus tard, quand il y a eu ce, ce schisme euh, des valeurs, des principes, de la morale... Euh, qui est venu dire euh, qui est venu dire que quelqu'un qui est humaniste et, euh, et qui s'inquiète de son prochain est forcément de gauche euh, quelqu'un qui est euh, qui a pour averse, qui a en aversion le racisme et qui est pour le vivre ensemble et aller à la rencontre de son voisin il est de gauche alors que à l'inverse Quelqu'un qui est euh, pour une capitalisation à outrance, quelqu'un qui est pour le repli sur soi, euh, le non-mélange des cultures, le racisme, est forcément de droite. Ça, je ne saurais pas le dire. Il se trouve que je tombe, je suis tombé dans une des deux définitions parce que euh, ce schisme-là a déjà opéré depuis longtemps et je suis arrivé, c'était déjà le cas, je ne l'ai pas créé. Mais euh, sinon, j'aimerais bien qu'on me le dise et qu'on me refile les, les, les royalties. Mais, euh, mais voilà, en revanche, ce que, oui, je peux un tout petit peu dire, pour avoir entendu un certain Micha Goodman, un auteur israélien, euh, écrivain, penseur, euh, homme de Torah également, je pense pouvoir le dire, euh, il a écrit entre autres un bouquin dont le titre m'échappe, euh, où il parle en fait de manière très très claire de la scission qui est venue euh, briser la société israélienne après 67, guerre des six jours, où Israël a euh, conquis le Golan, euh, repris les territoires et repris le Sinaï. Et pris le Sinaï, pardon. Euh, et en fait, à ce moment-là, je ne saurais pas comment l'expliquer, je dois avouer ne pas avoir le Comment voilà, c'est peut-être... Peut-être c'est peut ce moment de poser la question. Comment tu définirais l'approche de la gauche par rapport au conflit après 67 Alors, l'approche de la gauche par rapport au conflit après 67, euh, de ce que j'en sais, ça a été... Et en tout cas, en tout cas de la gauche, ok. Euh, Je dirais plutôt des chefs de, des, des agences de renseignement de l'époque qui sont aujourd'hui hommes politiques engagés à gauche. Euh, c'est on aurait dû rendre le plus vite possible ce qu'on avait pris en posant des règles claires, en délimitant clairement nos frontières, puisque aujourd'hui en 2020, on est euh, dans un état d'Israël aux frontières non définies, où certaines frontières ne sont pas définies, ce qui crée, ce qui ouvre la porte, ce qui ouvre la possibilité à des débats, à des dissensions, à des désaccords. Si c'est ça le problème. 
et je pose ça comme une question, même mm -hmm. si ça peut-être trahit ma pensée, mais est-ce que si, si le problème c'est qu'on a maintenant des choses indéfinies, est-ce qu'on n'aurait pas dû annexer tout tout de suite, tout simplement Alors ça, c'est le point de vue de certains. C'est le point de vue de certains. Euh, on, je le partage, je le partage pas. Euh, là, comme ça, je saurais pas forcément trop le dire puisque il y a énormément de conséquences à un choix ou à un autre. Oui, c'est vrai. C'est pas, pas, pas des choix simples. Ça, ou, ça je pense que c'est quelque chose que je pense que ça vaut le coup de, de. Mais en Israël, on est très très friand de de grands de grandes idées, de grands trucs, de grands, on va tout annexer ou on va tout rendre et ce truc machin. Toutes ces choses-là, la plupart du temps, ça marche jamais. Je pense que la plupart des, des, des gens qui prennent des décisions en Israël, et j'espère que la plupart des gens qui prennent des décisions en Israël, ils pèsent le pour et le contre avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de prudence. Oh, sur ces points-là, j'espère. Il n'y a pas récemment, je une parenthèse, récemment, j'ai entendu plusieurs conférences d'un de, des... Ce n'est pas un homme politique vraiment, mais c'est un homme de l'exécutif qui s'appelle, c'est qui était le général Yaakov Amidror. Ok, si non. Et un, ça a été un des conseillers très très proches pour les négociations, pour toutes les négociations qu'il y a eu. Euh, il, a été, il a été général pendant de longues années, etc. Et c'était jamais un gars qui ne s'est jamais vraiment investi dans la politique, mais il était très 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 proche de l'exécutif pendant très longtemps, et notamment, des, comme je dis, des négociations euh, avec, avec les Palestiniens. Et tout ce qui transparaît dans son discours, c'est qu'il n'y a pas de bon choix. Il n'y a pas de hmm. bon choix. C'est c'est euh, ça il y a des, des conséquences à chacun des choix qu'on fait etc il et n'y a pas euh, on peut tout faire comme ça etc c'est c'est juste euh, vivre dans un rêve complet donc euh, et okay. ça euh, bah je ne dis pas pas qu'il faut pas rêver mais <rire> quand on prend des décisions au jour le jour et qui sont des, <rire> des décisions qui impactent de façon de façon vraiment significative tout le toute la toute la population israélienne et, et le conflit etc il peut avoir des conséquences terribles à chacune de ces décisions on les prend avec prudence et on fait pas genre non il faut tout annexer c'est comme ça on a décidé ou alors ou l'inverse il faut faire la paix il faut tout rendre ça, ça, ça c'est pour ça d'ailleurs qu'on est bloqué dans ce truc hein. c'est sûr pas je pense pas que c'est anodin le fait qu'on est bloqué dans dans les dans l'incertitude des frontières etc c'est parce que se retirer c'est hyper dangereux tout annexer c'est hyper dangereux donc euh... <rire> écoute il euh, y a comme tu viens de, de dire, si je peux te redemander comment s'appelle ce général Yaakov Amidror. Tu me Yaakov Amidror. Comme, euh, comme le dit ce Yaakov Amidror, c'est sûr qu'on est face à des problématiques tellement complexes que non, il n'y a pas de bonne solution. Je te prends un exemple qui fait partie d'Israël. Euh, tu prends à chaque, à chaque euh, échange de prisonniers pour ne prendre que ce sujet qui est épineux au possible. Euh, tu as le dilemme cornélien qui intervient. D'un côté, tu as une partie de la population euh, qui est, euh, comment dire, qui est favorable à l'échange, et donc à la libération de prisonniers palestiniens, qui même parfois, voire souvent, ont du sang sur les mains. Euh, ils sont contre. Euh, quitte à ce que l'Israélien euh, dans les geôles euh, du pays ennemi y reste et y pourrisse et peu importe parce que on va pas libérer X prisonniers palestiniens en échange et tu as la vie euh, donc ça c'est un, un élan plus entre guillemets je dirais collectif plus stratégique et tu as évidemment la famille les familles euh, qui ont, euh, à qui on a enlevé un proche une proche 5 ans avant, 10 ans avant, 15 ans avant, et qui font tout auprès des autorités pour revoir leur fils, leur fille, euh, leur père, leur mère, euh, et qui se retrouvent dans ce dilemme. Et combien de fois il y a eu en Israël des échanges de prisonniers Des prisonniers palestiniens, des terroristes palestiniens avec du sang sur les mains sont libérés après avoir purgé une peine extrêmement courte vu qu'ils bénéficient de l'échange, et refrappent. Les parents en question qui ont bataillé auprès des autorités pour revoir leur chair, euh, leur être cher, euh, ont un, évidemment le jour J où ça se produit, où le deuxième attentat se produit, un sentiment de culpabilité énorme. D'un autre côté, ils ont revu leur être cher. Je donne cet exemple qui est, je pense, un des, euh, une des illustrations les plus, les plus frappantes pour montrer que, clairement, dans cette région du monde, rien n'est simple. Rien n'est simple. Et, et donc, du coup, ça nous, ça nous revient à la question. C'est vrai que, techniquement, on va dire ça comme ça, techniquement, les décisions doivent être pesées de façon rationnelle. Et euh, mais ça n'empêche pas que 
il faut se poser la question où est-ce qu'on va où est-ce qu'on va en général Même Alors, si au jour le jour, il faut prendre des décisions comme il faut les prendre, comme je disais avec prudence, il n'y a pas forcément de bon choix, etc. Mais la question, c'est où est-ce qu'on va Et c'est, je pense que c'est ça la vraie différence entre la gauche et la droite. Le, ok. Le, comment dire I'm listening la, direction, you. la direction n'est pas la même. C'est-à-dire que peut-être qu'on peut se mettre d'accord sur plein de... Comment, si on, comment ça peut être raisonnable de faire comme ci ou de faire comme ça, etc. Et je pense qu'au centre, tu vois, tout ce qu'il y a entre à partir de Yemina, probablement, jusqu'à euh, jusqu Voda, etc. Donc, ouais. J'exclus plus ou moins... Euh, ce qu'il y a à droite de Yemina et, et à gauche de la gauche d'Avoda, c'est-à-dire Meretz. Ouais. Tout cela, plus ou moins, si on, si ils se mettent d'accord, ils discutent, euh, ils peuvent se dire, voilà, rationnellement, avec le dereg, le dereg à Mitsui, donc euh, les, les parties, les professionnels. Je sais pas comment on dit le dereg à Mitsui <rire> en français. Le, euh, ouais. Ouais, je, la, 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 la branche professionnelle. Se dire, c'est la branche. Euh, qui, qui donne euh, la vie, son avis professionnel des choses. Non, bah, débrouillez-vous. Euh... <rire> <rire> Le... C'est-à-dire, ils se rendent bien compte qu'il y a des choses qui, qui a des, qui a des, qui a des, qui a des considérations qu'on peut pas, qu'on peut pas ignorer. Mais il y a quand même, je pense que entre Avoda et entre Yemina, il y a une différence de rêve. À quoi ils pensent quand ils pensent à l'État d'Israël À quoi ils pensent quand ils voient le futur de l'État d'Israël Qu'est-ce qu'ils veulent à la fin Ok. Alors euh, ça, ce que tu viens de dire, je le, je le reçois sans pour autant maîtriser euh, les programmes de chacun, clairement. Par contre, il euh, y a quelque chose d'assez intéressant. J'avais peut-être déjà mentionné ce, ce documentaire parce que j'en parle à chaque fois qu'on qu tourne autour du sujet du conflit israélo-palestinien. Il y a un documentaire que, qui est, euh, je pense, assez nécessaire à, à voir qui s'intitule euh, « Shomre Hassaf euh, » en anglais « The Gatekeepers » qui... Euh, va interviewer six anciens chefs euh, du Shin Bet, les renseignements israéliens, les renseignements intérieurs israéliens. Ce qui est comme euh, en France, ça serait quoi euh, Alors, on a la DGSE la pour DGSE, les services extérieurs, extérieurs et on a euh, la DGAC pour les services intérieurs. <rire> voilà. Et le DG, dans les deux cas, voulant, voulant dire direction générale. <rire> euh, et donc, en les fait... Les services français, euh, les services secrets français, on ne sait pas qui c'est. En fait, on ne sait pas trop qui voilà, c'est. Et pourtant, ouais. et pourtant... Pour ceux d'entre nous et d'entre vous qui regardent le bureau des légendes, ils, font, ils, ils, ont, ils jouent un vrai rôle dans le monde. Bref. Euh, donc, tout ça pour dire que euh, dans ce documentaire, il y, euh, y a tout un tas de témoignages d'anciens chefs euh, de ces services. Et il faut bien comprendre qui sont ces personnes, les rôles qu'ils avaient quand ils étaient en poste. C'est les mecs qui étaient a priori le plus au courant de tout ce qui se passait en termes de risques, euh, d'enjeux, de, de potentiels attentats, etc., etc., et qui donnaient leurs décisions ou qui déléguaient pour que des décisions soient prises. Au final, c'est eux qui étaient responsables de tout un tas de choses, de toutes les questions sécuritaires en interne, jusqu'aux frontières. Et, euh, et un d'eux, euh, dont le nom m'échappe maintenant, ça fait beaucoup de choses qui m'échappent depuis le début de l'émission. Vous allez dire, ah, ce gaucho, il ne font pas ses réponses. <rire> euh, voilà. Ça Mais. Va, euh... On n'est pas dans un débat. Hein. C'est une <rire> conversation non, non. amicale. Euh... Je vous demande de vous arrêter. <rire> Et donc, euh, un, un ancien chef des, des services israéliens euh, dit que, en parlant des prédécesseurs d'Itzrak Rabin, euh, aucun d'eux ne s'intéressait à l'autochtone palestinien. Euh, à l'arabe musulman palestinien. C'est-à-dire que ce n'était pas dans leur agenda, ce n'était pas dans leur politique à aucun moment. C'est-à-dire qu'on est là... Si je peux me permettre, une par... ce n'est pas une parenthèse, mais c'est vraiment une remarque sur ce que tu es justement en train de dire. J'ai ici à la maison un bouquin qui s'appelle « Sur tous les écrits » de Martin Buber. Euh, ouais. une grosse partie de Martin, Martin Buber sur... Sur... là-dessus, sur le rapport entre les juifs et les arabes. Il okay. s'appelle euh, « euh, Deux peuples, une terre » ou un truc comme ça, ou « Une okay. terre, deux peuples ». Dans un sens. Et en fait, quand tu lis un peu, je ne l'ai pas lu en entier, mais j'ai feuilleté. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu vois que Martin Buber, de début de la Tsionout, il était très, très, très euh, investi dans, dans le sionisme, etc., depuis le début. Euh, son euh, problème essentiel, ou dire le, le truc qui le, qui, le, qui le perturbait et qui, le, qui était très concerné, c'est ça. C'est-à-dire, il disait le sionisme ignore totalement comment les Arabes vont la question arabe, ouais. la question arabe la question arabe ils disent on va s'arranger ils mettent ça de côté euh, ils se sont pas posé la question comment on fait pour que ça finisse pas en catastrophe etc et, euh, et, et, et en fait tu te rends compte que 
même si il est arrivé ce qui est arrivé, peut-être que même toutes les, tout ce qu'on aurait pu faire avant n'aurait rien changé à la guerre de la guerre d'indépendance et n'aurait rien changé à la guerre de 67. Peut-être que ça n'aurait rien changé à l'histoire. Mais tu te rends compte qu'il y a quand même de la part du sionisme une, je dirais pas, euh, je dirais pas euh, que qu'ils ont voulu aller contre les Arabes, etc. C'est même pas ça. Ils ont juste ignoré la question totalement. Ils ont dit, ils ont fait à l'israélienne. Ils ont dit. On va s'arranger. <rire> c'est vraiment, c'est, <rire> ouais. c'est incroyable de découvrir qu'en fait, il y a, il y a, il y, y a. Bon, après, tu peux, je juge pas parce que ça se trouve, il y avait tellement de choses et c'est tellement incroyable de penser qu'il y allait avoir un État d'Israël que on n'a pas, c'est pas encore demandé. Voilà, venez, on va se poser, on va organiser ça bien et on va se, on à penser psychologiquement comment est-ce qu'on va ouais. s'arranger avec les Arabes, etc. Parce que l'essentiel de, du, du problème, c'était survivre le jour d'après, ouais, clairement. survivre euh, la création de l'État d'Israël et tout le monde savait que ça allait être euh, un truc qui n'était pas simple, alors je ne juge pas, mais n'empêche qu'en en fait, on a une lacune de plus d'un siècle sur le sujet. Alors, ouais, euh, ça c'est sur l'aspect un peu plus historique, euh, même récent, mais historique. Euh, là, sur l'approche politique, mais qui est aussi liée clairement à ce que tu viens de dire, dans le sens où Martin Moubert euh, mettait en avant le fait que on s'en... On avait des œillères sur la question palestinienne. Euh, les chefs de renseignement mettent en avant le fait que euh, jusqu'à Rabin, donc Begin compris, Golda Meir comprise, etc., etc. Euh, n'ont eu à aucun moment de leur mandat un souci envers, même pas le souci qu'ils aillent bien, ça encore, mais simplement, ah ok, ils sont là, comment on vit avec eux et euh, ils étaient totalement mis de côté. Le premier à, euh, à avoir eu une démarche de, de, comment dire, de face à face, de « ok, on va s'adresser aux Arabes », c'est Rabin. Euh, Rabin, dès les débuts de son mandat, est allé se promener de manière officielle avec délégation, etc. Il allait parler à la rue arabe. Donc, c'est déjà une un changement total. Euh, je ne parle même pas de politique. Là, c'est, à mon sens, c'est une, une, un switch à 180 degrés dans l'approche humaine. C'est-à-dire que tu es sur un territoire sur lequel, de facto, il y a une autre population. Tu ne peux pas, en tant que dirigeant, euh, conseiller de dirigeant, etc. etc. Je, je considère, c'est peut-être mon approche de gauche, que euh, tu peux pas faire comme s'ils étaient pas là. C'est pas possible. Mais la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire faire comme s'ils étaient pas là C'est-à-dire, si, si tu veux dire... Euh, c'est-à-dire, je suis d'accord avec toi, c'est pas ignorable. C'est pas, pas, c'est pas, ignorable. Tu, c'est pas quelque chose que tu peux ignorer, c'est pas quelque chose que tu peux, tu peux dire ça n'existe pas. Parce que ça, c'est d'un côté ou d'un autre, quelle que soit la direction dans laquelle tu vas, c'est une mauvaise idée. Ça, ah, on est tous d'accord. Ça, je pense qu'on est tous d'accord, même si, probablement, historiquement, on, on l'a pas fait. Historiquement, on l'a pas fait, on s'est pas posé la question. On s'est posé la question quand euh, ils sont venus avec des tanks. Voilà, c'est ça, ça c'est, plus c'est, moins, ça. c'est plus ou moins ça. Euh, pour, pour, donner un, pour donner un micro-exemple que, que je ne maîtrise pas forcément, mais euh, certains quartiers arabes de Jérusalem-Est, sous autorité de la municipalité de Jérusalem, euh, n'ont pas du tout le même niveau. Et là, ce n'est pas un propos de gaucho, etc. C'est un propos de constat. Euh, alors que... Je ne te sens pas attaqué. Hein. <rire> non, non, mais je, 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 me, je me défends préventivement. <rire> euh, tout comme euh, le sioniste en 67. Euh, et donc, euh, j'attaque préventivement. En gros, il euh, y a donc, pardon, des euh, quartiers de Jérusalem-Est sous autorité, euh, sous responsabilité en termes d'infrastructure de la, municipalité, de la municipalité de Jérusalem, qui, n'ont, qui sont à milieu du niveau d'accès en eau potable qu'on a, de euh, relèvement des déchets, euh, de lignes téléphoniques, etc., etc., etc. Oui, mais là, pareil, tu, c'est, dire, c'est ça. Ça veut dire, toi, quand tu dis on ne peut pas les ignorer, la question, c'est comment on fait pour vivre avec eux et comment on fait pour euh, s'arranger avec ça. Mais tu pourrais dire que, ça veut dire, pas l'ignorer, ça peut être autre chose. Ça peut dire, bah, écoutez, euh, ça veut dire, par, par exemple, pour moi, moi, je ne considère, considère pas forcément que c'est la bonne solution hein, de faire ce genre de choses, mais je, pour moi, pas l'ignorer, ça aurait aussi pouvoir le dire. Bon, bah, vous, vous savez ce qu'on fait, on annexe euh, Yehuda Vechamron, on annexe Yehuda Vechamron, on propose un deal raisonnable euh, qu'ils, peuvent, qu'ils peuvent accepter, euh, Teouda Zehout, pas Teouda Zehout, ouais. etc. Celui qui veut rester, il reste, celui qui veut partir, il part. Euh, 
Ce qui est, en 48, ce qui a été fait, c'était un peu différent. En 48, on a dit, vous pouvez rester si vous voulez. Vous pouvez rester si vous voulez, mais c'est à nos conditions. Voilà. C'était ouais. un peu, on est venu avec les gros sabots, on a fait, on s'en fout si vous êtes là, mais euh, si, si, euh, si vous n'êtes pas content, ben, cassez-vous. Voilà. Et plus ou moins, ce qui s'est passé, c'est que la Ligue arabe, la Ligue arabe a dit aux, aux habitants qui n'étaient pas encore les Palestiniens, c'était juste les tribus arabes qui vivaient ici, ouais. euh, partez, on va leur faire la guerre aux Juifs, on va les mettre à la mer, et revenez quand on aura libéré le truc. Le problème, c'est que ça n'a pas marché. Donc, euh... <rire> mais, mais historiquement, il n'y a jamais eu un... Il n'y a jamais eu un... un... Après, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des, probablement des, 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 des choses qui ont pu se passer, des, des, des violences qui ont pu se faire d'un côté ou de l'autre. Très certainement, mais de façon générale, la politique, ça n'a pas été de dire aux gens de partir pouvait rester. Ouais. Donc, euh, c'est-à-dire, ça aurait pu, c'est-à-dire, on pourrait faire, pour moi, une façon de, une façon de le faire, ça aurait pu, ça aurait pu faire ça. Est-ce que c'est la bonne solution J'en sais rien. Mais, mais, mais c'est-à-dire, c'est pas forcément la question qui se pose. C'est pas forcément comment on fait pour qu'ils soient pas des, des, des citoyens de deuxième zone ou pas de deuxième zone. La question. Moi, je pense qu'on est encore à la question. Est-ce que ils doivent être des citoyens Et je pense que c'est une question okay. qu'on n'a pas résolue. Je pense que c'est une question qu'on n'a pas résolue du tout, puisqu'on est incapable de faire la différence entre euh, on peut se retrouver autant avec des gens extrêmement bien des, des, des arabes israéliens extrêmement bien qui ont une tasse et haute qui soutiennent l'état d'Israël et qui font partie intégrante de la société etc autant on peut se retrouver avec un terroriste qui a une tasse et haute qui a, qui a, qui a une carte d'identité israélienne et, et le fait que ça ça puisse exister ça veut dire qu'on n'a pas on s'est pas encore posé la question dans quel euh, contraste tu veux okay. les, les, les juifs et les arabes peuvent vivre ensemble ils peuvent vivre ensemble en alors paix. on n'a juste pas résolu et même on n'a pas résolu le contrat qu'est-ce que ça veut dire que qu'est-ce que ça veut dire un citoyen non juif et peut-être le palestinien en particulier le non juif c'est peut-être moins un problème parce qu'on n'est pas en guerre avec tous les non juifs Là, voilà manifestement si tu si un, un français ou un, toi, ou un non juif quelconque euh, un juif quelconque veut être israélien alors je sais pas il y a peut-être des règles de naturalisation oui euh, oui non il y a, y a, y a la, de... la, oui. La, la loi du retour qui s'applique a priori euh, si la personne est non mais je parle même pas de la loi du retour ou... mettons euh, un, un chinois lambda euh, qui <rire> Qui veut, être, qui, qui veut être... Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des lois de naturalisation, je ne sais pas au courant, mais, mais par, rapport, par rapport aux Palestiniens, étant donné qu'il y a un conflit, euh, comment dire, euh, sanglant, plus ou moins, euh, ouais. on ne se pose pas la question, euh, qu'est-ce que ça veut dire que toute cette population, qui a peut-être une idéologie particulière, euh, qui a, qui a peut-être une appartenance particulière au sentiment national palestinien, qu'est-ce que ça veut dire qu'il qui, qui peut être citoyen israélien on, 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 cette question-là, elle n'est pas posée. Elle est dite... Euh, tu, le, seul, le seul mec que j'entends parler de ça, c'est euh, Betsalel Smotrich, qui dit euh, on fera un truc un peu moins démocratique, ils auront des Teoudat Zeout, mais euh, ils ne pourront pas voter, etc., et qui propose des trucs qui probablement sont inaudibles aux, yeux aux oreilles d'un démocrate. Smotrich qui a lui-même euh, été sur le banc euh, des accusés et qui a fait de la prison pour... Euh tentative d'actes sanglants contre des Palestiniens. Ah bon Ouais, ouais. Ouais. Euh, ça, ouais, Betsalas Motrich, il a fait partie du mouvement, euh, si je ne dis pas de bêtises, il a fait partie du mouvement euh, kahaniste euh, très de la branche dure. Euh, en tant qu'étudiant, je ne sais plus par quel... Je crois rêve... que tu confonds avec euh, Itamar Ben-Gvir. Ah non, Itamar, Itamar Ben-Gvir, l'avocat actuel. Ouais. Non, alors aussi, mais Smotrich, euh, à, une, à sa jeune époque en tant qu'étudiant... Euh, avec un certain réseau d'approvisionnement en, en matériel, euh, s'était fait approvisionner euh, euh, de l'essence, il devait mettre le feu à je ne sais plus quoi chez les Arabes. Enfin, il, il s'apprêtait à faire des choses vraiment, vraiment très, très, euh, il a fait, bah, ça, très euh, problématiques et graves. Il n'y est pas arrivé grâce aux renseignements, justement. Non, je ne suis pas arrivé. Je ne connais pas. Je vais, euh, je vais arriver. Ouais, et ça, c'est un autre. C'est un autre pan euh, qui est le, ce que moi, j'ai aucun problème à appeler le terrorisme juif, euh, qui est arrivé sur le... Mais on, on, on s'égare, mais qui est arrivé sur le tard en Israël et que le Shabak euh, ne connaissait absolument pas. Ils avaient un, un système hyper huilé, outillé, tout ce que tu veux, euh, contre le terrorisme arabe. Chaque village euh, numéroté... Ils avaient une fiche sur chaque habitant, sa profession, son âge, ses contacts avec des pays étrangers, etc. etc. Euh, Jusqu'au jour où ils se sont rendus compte qu'il y avait euh, des petites tentatives euh, d'actes terroristes euh, meurtriers chez des juifs. Et ils se sont retrouvés euh, sans euh, désarmés, si je puis me permettre, euh, parce qu'ils n'avaient absolument aucun tracé d'aucun de ces terroristes juifs. Et euh, ils ont commencé le travail sur le tas. Et ils ont empêché tout un tas de choses. 
qui, si elles étaient arrivées, auraient pu être extrêmement compliquées pour, pour la région. Mais pour revenir... Il faudra parler de cette définition de terrorisme. <rire> Mais parce, que, pour... si tu... non, parce que je veux te dire, si, si tu t'appelles toute application de violence terrorisme, on ne va jamais s'en sortir. Non, évidemment pas. Mais on, 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 y revient, on y revient sans problème. Mais par rapport à la question de la euh, carte d'identité israélienne euh, délivrée à des Arabes israéliens, voire même certains Palestiniens, je ne dis pas que c'est simple. Je ne dis pas que c'est simple. Euh, je n'ai pas le discours de « Ah, mais... Euh, » Euh, évidemment qu'il faut le leur donner, c'est une question démocratique, etc. Il y a aussi de ça. Mais si tu veux, je peux me faire euh, euh, les, les deux parties à la fois. Il y a la question démocratique, ils, font partie, ils, ils sont partie intégrante d'Israël, donc ils ont un document d'identité israélien avec ce que ça veut dire en termes de droits, d'obligations, d'impôts, etc. Il y a aussi un aspect qui devrait fonctionner, qui l'a qui n'a pas tout le temps fonctionné, un aspect de surveillance. À partir du moment où un, un individu a un document officiel d'identité israélien, euh, il est repérable, il est plus contrôlable, on sait où il est, on sait où il se déplace. En revanche, ça permet de passer un checkpoint plus facilement qu'avec un papier palestinien. Et donc, oui, des terroristes, euh, avec ce qu'on qu dit en hébreu « teudat zeot krula », à la carte d'identité bleue, des terroristes avec carte d'identité israélienne bleue ont commis des attentats sanglants. Ça relance à chaque fois le débat et c'est très problématique. Je voyais la semaine dernière une vidéo d'une soldate qui a été victime d'un attentat à la voiture bélier sur l'arrêt de bus où elle attendait son bus pour rentrer à la maison il y a quelques années, pas très longtemps, je dirais 3-4 ans. Entre autres choses de son attentat... Euh ce qui la hante et ce qui l'empêche de dormir, c'est, elle le dit clairement euh, aux journalistes, elle dit, euh, pour moi, le fait de savoir que mon, euh, que, que mon bourreau qui a détruit ma vie euh, physiquement, psychiquement, mentalement, euh, est citoyen israélien, ça, ça bug dans mon esprit. Et et c'est clairement... C est, c est, euh... C'est impensable. Il enfin, y, y a quelque chose, chose d'impensable et de, et de très, très, très malsain qui se passe. Qui, qui se passe. On, on, parce qu'on est, est incapable de mettre une limite. On est incapable de mettre une limite et on est incapable de donner une définition claire, et je ne sais pas exactement pourquoi, euh, définition claire de qui peut être citoyen et qui ne peut pas être citoyen. Or, c'est le, 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 la définition, la limite la plus constitutive d'une nation qui définit qui est citoyen qui n'est pas citoyen, comme... Euh, si tu, tu vas aux états unis tu sais qui est citoyen, qui n'est pas citoyen. Si tu veux être citoyen, il passer 10 ans, avoir une grid card, des trucs de... On trucs, est d'accord. Des trucs fumeux. Pour être un tout petit peu provocateur, slash scénique, slash Ouri Lévy. Euh, non, mais simplement, c'est marrant, j'y pensais, euh, ouais, pensais assez récemment. Sur ce, sur ce test de nationalité ou de citoyenneté, je ne sais pas comment il l'appelle en France, pour être naturalisé et avoir la carte d'identité française, il y a un certain temps... Euh, que tu dois avoir passé sur le sol, et un examen de langue, de culture, je crois qu'on te pose des questions d'histoire de France, etc. Et je mettais ça en parallèle avec l'ALIA. Ok, les Havdil, les Havdil, avec le terroriste euh, palestinien slash arabe israélien qui a une carte d'identité israélienne. Je fais aussi encore de la provoque sur les différents euh, terroristes juifs qui ont aussi commis des choses atroces et qui étaient aussi détenteurs d'une euh, carte d'identité. Mais bon, ça déplace oui, le débat. Pas ça. ça déplace le débat. Ok, d'accord, <rire> d'accord. Mais j'aime titiller. Euh, mais bon, l'ALIA, ok, tu rentres dans les conditions de la loi du retour. D'accord euh, Qu'on ne va pas rappeler ici, ces techniques, c'est peu importe. Tente dans les conditions de la loi du retour. C'est d'avoir un grand-parent juif, c'est tout. Oui, de ça. voilà, en vrai, oui. Euh, et, et puis tu fais tes démarches auprès de l'agence juive de ton pays tu arrives en Israël et tu, tu atterris tu sors de l'avion tu es israélien tu poses le, un pied sur le sol tu es israélien sans savoir dire shalom sans savoir dire toda sans avoir aucune idée de l'histoire de ce pays et on le voit bien d'ailleurs chez certains de nos, de nos olim euh, on peut se poser la question aussi Ouais. Bah, tu, 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 
Je pense qu'on va, on va switcher le sujet dans un instant, mais si tu veux, je te dis ce que moi j'en pense. Très, vraiment, très, 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 de façon très est-ce que, que, est-ce que Avec tes droits de réponse. Est-ce que... <rire> est-ce que... Stam, je ne vais pas dans un développement. Est-ce que ta, ta réponse va sur la, la, l'orientation de, euh, du pays refuge Non. Ah, auquel cas, c'est un truc que j'entends, mais à 1000%. Mais euh, pas, dire, si, tu, si tu veux, je vais dire ça comme ça. C'est pas exactement que ça va pas dans le pays refuge, mais ça va. Le pays refuge, c'est juste un aspect, un aspect euh, presque minime de, 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 ce que, de ce que je pense. Ok. C'est-à-dire, c'est, ça fait partie, mais c'est pas l'essentiel. C'est-à-dire, pour moi, et je pense pour beaucoup des, pour beaucoup des Israéliens, et l'État d'Israël, c'est le pays de la nation juive. Okay. Comme je l'ai dit la dernière fois, euh, être juif c'est pas euh, respecter euh, les lois de la cacheroute et les lois du Shabbat et c'est, c'est pas ça être juif ça c'est euh, ça c'est ça c'est, 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 c'est du folklore c'est, non c'est pas du folklore c'est, je si plaisante, veux, c'est, je c'est, c'est, c'est de la légalité religieuse ça veut dire si tu veux on va dire les juifs ont une religion qui s'appelle le judaïsme et qui a les lois du Shabbat mais les juifs c'est euh, le, le juif c'est un, c'est un peuple donc c'est une, une nation qui s'est fait un état un état c'est un appareil de gouvernement ok et cet appareil de gouvernement l'idée c'est qu'il doit refléter l'ambition du peuple, qui le, du, du peuple qui l'utilise, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire de la même façon que l'État français est au service du peuple français euh, et reflète euh, les ambitions du peuple français pour lui-même, pour son futur et comment il, comment, comment, comment il se voit. Et donc, d'abord, le premier critère d'appartenir, si tu veux, d'avoir la citoyenneté israélienne, c'est d'être juif. Tu vois, ça, c'est okay. le premier critère. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne qu'on peut pas... Ça, c'est le, le critère essentiel, tu vois. Et donc, comme, si tu dis payer refuge, pourquoi pas payer refuge si un juif, il a besoin d'un refuge, qu'il vienne Il n'y a pas de problème, c'est, c'est, c'est qu'il, qu'il puisse venir. Ce qui ne veut pas dire qu'un non-juif ne peut pas être israélien. Ça ne veut, mm-hmm. veut pas dire que le peuple juif ne peut pas décider qu'il ait des systèmes alternatifs ou euh, un non-juif qui veut s'accrocher au peuple juif, participer à son histoire, participer à, à sa vie, euh, qu'il vienne. Mais à nos conditions, bien entendu, mais qu'il vienne. Ça veut dire qu'il n'y a, a pas de problème. Et le, 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 le fait est, est là, dans le conflit israélo-palestinien, on est dans une espèce de double jeu où on a une population qui veut à la fois participer de l'État et ouais. pas participer du peuple. Ok. Et, et, et ça, pour moi, c'est une contradiction. Ça veut dire, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Arabes palestiniens qui veulent, par, qui, qui, qui veulent s'accrocher à l'histoire juive, si tu veux, et participer à ça, même sans se convertir ou quoi que ce soit. Pas nécessairement, pas nécessairement se convertir, mais, mais de façon générale, ce que j'ai okay. l'impression de la population palestinienne, c'est que la population palestinienne veut faire partie de l'État d'Israël et en même temps garder son droit d'auto- d'auto- d'autodétermination. Et je pense que ce n'est pas compatible. Parce qu'il okay. y a deux ambitions nationales qui se contredisent. Tu vois. Alors, voilà. C'est non, je... en gros, c'est, c'est en gros ce que... <rire> Comment je vois les choses. Ouais, et ça, ça, nous, on doit se poser la question, qu'est-ce qu'on fait avec ça C'est-à-dire, voilà, on a... On a... Comment il dit euh, notre ami Il y en a un qui a un mot comme ça, je crois que c'est... Il y a eu quelqu'un en France qui a eu ce, ce mot-là qui disait « nation dans la nation ». Mais je pense que c'est un vieux mot. C'est probablement... D'ailleurs, ouais. une nation dans la nation, que ça se dit, ça se dit, tu vois ça dans des édits euh, de, d'expulsion des Juifs euh, de France, que j'ai lu, je ne sais plus quand, quelque quel, part dans les deux, trois semaines, je suis tombé là-dessus, des édits d'expulsion des Juifs de France que le, le, le roi, euh, machin, etc. Ouais. Et tu, tu vois ces mots-là, nation dans la nation. Les Juifs sont une nation dans la nation. Dans la nation. Et alors, on dit, et ils ne mangent pas la même chose que nous, etc. Mais bon, les Juifs en France, ils ne faisaient pas de problème, ils faisaient du business, c'est tout. Hein. Il n'y avait pas de... C'est comme très, le, très loin des violences qui Comme a le juif a, a toujours su faire. Mais euh, non, bref. C'est, je comprends évidemment, évidemment, euh, ce que tu dis. C'est un, c'est un réel dilemme. Euh, c'est, un réel, c'est un réel dilemme, tout comme on peut aussi, euh, et de manière légitime, prendre en compte, même si c'est, euh, c'est un point extrêmement compliqué et, et sujet à polémique, euh, L'histoire des réfugiés palestiniens en 48, je parle de la première génération, pas ce qui se continue jusqu'à aujourd'hui. Euh, les petits-enfants, arrière-petits-enfants qui ont toujours le statut de réfugiés, à savoir qu'auprès de l'ONU, les seuls qui ont le statut de réfugiés de génération en génération sont les Palestiniens, car a priori, pour être réfugié, il faut avoir vécu soi-même euh, une expulsion. Voilà, au regard du droit international... Oui, Donc, bon, cette incohérence là, mais bon, je la connais pas très bien, mais c'est, 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 connu, c'est un ouais. truc euh, hallucinant d'incohérence. Euh, as de plus en plus de plus le temps passe, plus as de réfugiés. Ouais, exactement. <rire> c'est, 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 c'est la bizarre. seule, c'est, c'est la seule population qui qui va dans, dans ce sens, dont la courbe va dans ce sens. Il y a aussi ça, c'est-à-dire que il y a des Israéliens qui sont conscients que euh, tel village où ils habitent, 
jusqu'en 48, c'était euh, c'était une population palestinienne. C'est une réalité. C'est une réalité. Euh, non, c'est bien sûr. C'est une réalité. Bien sûr qu'il y a eu des déplacements. Il y a eu des déplacements. Il y a, je, y a, y a, y a, y a eu des... l'espace, si tu veux, qui a peut-être euh, que que qu'il y a eu des, des, des qu'il y avait des gens ici, euh, si tu veux, avant nous, entre guillemets, ça veut dire qu'il y a des gens qui habitaient ici, et que la guerre entre, entre nous et, et les Arabes, entre guillemets, a, les, les, ont, les ont transformés en réfugiés, que des gens ont... Je, je suis d'accord, je suis d'accord, mais ça, on ne peut pas revenir en arrière là-dessus. C'est-à-dire, peut-être peut qu'il faut, peut qu faut euh, avoir certains nombres de compensations, etc., etc. Mais ça doit quand même être dans les conditions de, est-ce que tu peux vivre ici sans qu'on sans qu'on sans que sans qu'on ait peur que tu le mec à côté. C'est une évidence. Ouais. C'est une évidence. Et euh... c'est pas évident, il y a une méfiance immense entre les, Alors, entre les juifs et les arabes à cause de toute l'histoire, hein. c'est pas et c'est pas l'histoire elle a pas commencé en 48, et elle a pas commencé en 1900, elle a pas commencé en 1800. Elle a commencé en 660, je sais pas combien euh, quand... <rire> Quand, voilà, c'est une vieille histoire, c'est pas une histoire euh, qui ouais. elle, elle démarre ouais, pas, il y a 70 ans. Clairement. Clairement. Euh, mais euh, c est, c est, cette question de, de quel statut on leur confère, elle est, elle est réelle comme question. Après, à, certains, à certains, certaines époques de l'histoire moderne d'Israël, bah, euh, la nationalité leur a été proposée, la carte d'identité israélienne leur a été proposée, certains l'ont refusée. Il euh, y a différents groupes de populations arabes, de populations palestiniennes. Il y a les Arabes de euh, la vieille ville de Jérusalem-Est, qui ont un statut spécial. J'ai étudié, je dirais vaguement, parce que je m'en souviens plus, mais j'avais étudié assez en détail à l'époque, euh, en, lien, en lien avec une quelconque formation en sécurité. Euh, non, je ne, je ne suis pas je James pas. Bond. Mais, euh, mais en gros, je me souviens que en, pendant ce cours et à la sortie de ce cours, je m'étais rendu compte à quel point à quel point la, les divisions et subdivisions dans les populations arabes en Israël sont complexes. Il y a, Très complexe, ouais. il y a les Arabes de la vieille ville, c'est une chose. Il y a les Arabes de Judée et Samarie, c'est encore un autre statut. Il y a les populations arabes druzes euh, du Nord, c'est encore autre chose. Oui, par exemple, a... voilà, par exemple les, les populations euh, druzes, c'est une population qui n'est pas juive, mais avec qui on a trouvé un terrain d'entente. Plus qu'un terrain d'entente. Plus qu'un terrain d'entente. On est dans très bons termes. En ouais. très bons termes, tu vois, c'est des gens qui, 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 qui font l'armée, qui, qui, qui ah ouais, participent non, mais... complètement de l'histoire juive. Et, et le fait qu'ils ne soient pas juifs ne pose aucun problème. Aucun. Non, non, ça, sur, ça, sur ça, on est d'accord. En revanche, sur les populations arabes... Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est qu'on serait une espèce, de, une espèce de chauvinisme ou de, 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 de xénophobie juive, tout, de, tout ce qui n'est pas euh, circoncis, entre guillemets. Oh, ce bah... qui est... Faut... Sont circoncis, Pour le coup, les musulmans sont circoncis, donc bon, mais juste un peu plus tard, ce qui expliquerait peut-être leur colère, puisqu'ils s'en souviennent, ça fait mal. Euh, voilà, mais. Euh... Ça va être circoncis à 13 ans, c'est quand même dur. C'est pas 7 ans ce genre... 13, je crois. Bon, dans les deux cas, c'est. Dans, le... dans, dans les deux cas, t'as as la rage, quoi. Ah oui, mais bon, non, bref. Mais en gros. Euh... Selon, selon le midrash sur la circoncision de Ishmael. Très ah. Bien. <rire> ok. Il me semble. <rire> mais en gros. Ouais, donc voilà, c'est des subdivisions qui sont hyper complexes que je dois avouer ne pas maîtriser parfaitement en termes d'acceptation, de non-acceptation euh, d'Israël. Pour certains, ils le voient comme l'occupant, pour d'autres, pas tant que ça. Euh, ça, ça a énormément d'implications et ce n'est pas du cas par cas qu'il faut faire parce qu'il ne faut, faut pas non plus exagérer. Il y a quand même des, des sûr groupes qu qui se créent. Quoi, de faire, plus, hein. Que on n'a pas sûr que... là tout de suite je suis pas sûr qu'on a le luxe de faire du cas par non cas, tu vois. certainement pas mais il y a euh, globalement chaque groupe selon son histoire euh, chiite sunnite etc ont un regard différent vis-à-vis d'Israël vis-à-vis de l'occupant euh, etc et euh, et donc c'est une décision qui de enfin c'est des questions et des décisions qui de toute façon peuvent pas se prendre de manière univoque face à l'arabe israélien, face aux palestiniens, c'est bien plus compliqué que ça. Ouais. Euh... Voilà. <rire> Désolé ouais, d'avoir été, euh, été si vague. <rire> mais euh... <rire> Oui, au politique, fait de la langue de bois. <rire> nah. ouais. Un jour, j'aurai des vraies réponses. J'espère. J'espère. Non, c'est vrai que c'est... Tu étais aux manifestations tout à l'heure. 
Ouais, j'étais à la manif de mon, de mon Tiekar, euh, pas loin, dans le kilomètre autorisé. Ouais. Et euh, alors, c'était très mignonné, on était, euh, je dirais, max une vingtaine. Euh, depuis que le confinement est entré en vigueur et que voilà, on n'a pas le droit de dépasser le kilomètre, sauf pour mille et une raisons à part les manifs, euh, je ne suis pas du tout complotiste. Oui, D'accord que c'est une blague. Hein, le... Ouais, ce, ce confinement par rapport au premier à Pessar qu'on a tous vécu, qui était réellement euh, enfermant, là, tu sors dans la rue, tout le monde se promène, mais bon. Donc, euh, j'étais à cette manif. Il euh, y a de tout. Il euh, y a des gens qui viennent poser des questions, qui s'intéressent, qui savent vraiment pas ce qui se passe actuellement en Israël. Je parle d'Israélien. Ouais. Moi, j'ai toujours trouvé que l'Israélien était hyper impliqué dans, dans la politique. Mais après, peut-être que je fréquente bah, un certain type de Non, gens, mais, mais... En, tu te rends compte qu'il y a de tout. Tu te rends compte qu'il y a de tout. Euh, et il y en a qui savent vraiment pas. Euh, tu leur dis, bah en fait, on est comme un mini Balfour, donc Balfour, la résidence de Bibi, qui est le nom emblématique des manifs, euh, les manifs à Balfour depuis trois mois. Tu saurais euh, résumer un peu les, les, euh, pas les, comment dit, les doléances du... Les, <rire> les requêtes, les, les doléances, requêtes, ouais, ouais, clairement. Les doléances, clair. euh, ils sont venus à Balfour, ils ont venu... En gros, comme on, comme, on comme on allait chez Louis XIV. Hein, tu vois. On va, ils sont venus pour euh... l'abolition des classes. Non. Ouais. Euh, <rire> alors, en réalité... Voilà, de ce que je sais, de ce que moi je ressens, de ce que je, 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 je vis dans mes tripes en, 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 en franco-israélien un, un petit peu impliqué dans la société, en tout cas dans ses problèmes, peut-être justement sur, sur l'aspect social dont on parlait tout à l'heure. Bah, en fait, euh, après, la première, après le premier confinement, vers mai-juin comme ça, il y a eu tout un tas de, de dysfonctionnements flagrants, euh, particulièrement les, tous les foyers touchés euh, financièrement, et pour lesquels l'État ne faisait rien, absolument rien, jusqu'à ce que soit décidé euh, le Mahanak les Colesrar, l'allocation pour chaque citoyen. Mais en gros, jusqu'à là, ce rien. Était de... choquant, hein, Moi, ce qui était choquant, à part ça. Ce qui était choquant. C'était choquant, à part ça. C'est-à-dire, il y a des gens euh, qui n'ont pas perdu leur boulot et qui n'ont pas besoin de cette chose-là. C'est-à-dire, c'était une voilà. espèce de. C'était une allocation donnée. Un... C'était le bouton facile à appuyer ouais. dessus. Et... Bah, c'était une allocation donnée sans aucune distinction, sans condition, sans rien. Euh, je crois que. Ça n'aide pas ceux qui ont besoin et, ça aide... et ceux qui n'ont pas besoin, ils n'en ont pas besoin. Ouais. <rire> D'ailleurs, le jour où euh, l'allocation a été annoncée, il y a tout un tas de mouvements qui ont euh, fleuri sur euh, les réseaux sociaux, entre autres, de gens pas plus touché que ça par le corona ah oui, de faire le don, ouais. qui appelait à faire un don de ton allocation bah, j'ai trouvé ça incroyable, encore une fois le citoyen, la rue pallie au, euh, au, 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 au vide du gouvernement oui c'est sûr, mais sûr, je pense que à part ça, c'est une parenthèse de, 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 de philosophie du, du, de philosophie, philosophie politique, philosophie politique. Non, je non, pense non. que c'est une mauvaise idée personnellement de compter sur l'état pour faire des choses en général, ah, c'est à dire alors, je, en pense ça que, qu je pense que beaucoup, beaucoup l'état doit être minimisé je pense, je pense que l'État doit être minimum, vraiment minimum possible. Essayer de. Dans ce cas-là, les impôts doivent être minimisés. Com, com, le minimum. <rire> syndical. Euh, non, le minimum syndical, <rire> le minimum qui intervient le minimum dans notre vie. Voilà, et, que, et que pour le reste, qu'on ait des systèmes communautaires, systèmes qui ne sont pas euh, centralisés qui, comme, comme, comme le gouvernement et qui peuvent gérer les, 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 les différentes situations. Parce que si souvent, l'État est un excédé au pouvoir, est un excédé à un certain nombre de choses. Souvent, il est inefficace dans beaucoup de choses. Donc, je ne je sais pas si tu, tu, je sais pas si tu connais qui c'est Ben Shapiro Ben Shapiro. Ben Shapiro, ben Shapiro c'est un, un juif. <rire> c'est déjà un, un, non, un juif. C'est un juif américain eh, qui a un des, euh, un des commentateurs politiques les plus en vue de tous les états unis C'est un juif américain, il lâche pas, il a... C'est le juif américain orthodoxe. Il traîne avec une kippa sur la tête. Je pense qu'il étudie probablement le Talmud tous les matins. <rire> euh, mais vraiment, mais, mais c'est limite... Euh, les gens, ils pensent que ce sera le pro prochain candidat républicain. Mais il a 35 ans, tu vois. Il a 35 okay. ans, il est jeune. Il est ultra rapide, ultra smart. Il joue du violon. Enfin bref, c'est Ben Shapiro. Et j'invite <rire> tous ceux qui écoutent, à, 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 en tout cas les anglophones, à écouter ce qu'il fait. Et il commente la politique. Il est très, très investi politiquement. Et il est de droite. Euh, conserv donc conservatif donc euh, un politique américain et, et lui entre autres il a il a cette fa la façon de cette, la, cette façon là de le dire il dit le gouvernement est nul 
<rire> en général. Okay. Comme une généralité, tu vois. Loi générale, le gouvernement, c'est nul. Voilà. Donc, okay. Le minimum, tu lui donnes des trucs à faire. Le, le mieux, c'est. Tu vois. Le okay. mieux, tu peux outsourcer d'autres <rire> trucs. Que ça, vaut mieux, ça vaut mieux pour toi, ça vaut mieux pour tout le monde, ça vaut mieux pour la société parce que le gouvernement est nul. Et par exemple, il est religieux, tu vois. C'est un juif religieux, etc. Et quand il y a eu toutes les histoires aux États-Unis sur le sort du mariage gay, okay. complètement au sujet, ouais, et ben, par exemple, ils lui demandaient, ils lui ont demandé à lui est-ce que tu étais pour la loi de mariage gay, etc. Il dit Moi, je suis contre que le gouvernement s'implique dans les mariages. Moi, je suis contre. Je pense que le gouvernement ne doit pas s'occuper de nos mariages. Je pense okay. que, donc, euh, donc, donc pour moi, si des gays ils veulent se marier, bah, qu'ils se marient, il n'y a pas de problème, tu vois. C est, c est, moi, ce n'est pas mon truc, euh, etc. Mais je ne pense pas que le gouvernement devrait dire toi, tu te maries, toi, tu ne te maries pas. Ce n'est pas son problème. Ok. Ouais, ouais, non, ouais. Je. Je comprends. Donc, ça, c'est. Euh... Donc... Je, je, plus par exemple, une vision. Donc, donc, la, la rue pâlit au vide du gouvernement, c'est naturel. Pour toi, c'est normal. Moi, c'est normal. Je pense que pour tout ce qui est social, marché du travail, tout un tas de choses. Je, je crois, même si on en est très loin, euh, on, en, on y a été un moment en France, euh, mais peut-être que les caisses ont trop donné, les caisses de l'État ont trop donné, et qu'aujourd'hui, on assiste aujourd'hui à des restrictions, et c'est fini, les gars, c'est fini les combines des deux paires de lunettes pour le prix d'une demi euh, chez, ton, chez ton opticien Fudge. Parce qu'on est tous, euh, euh, tous coupables de ce truc. Voilà. <rire> je pense qu'on doit tous finir en tôle euh, pour les, pour les, les, les rébans changer tous les six mois, etc., etc., euh, voilà. J'ai cru comprendre que même en France, ça, ça diminue. Euh, le en tout cas, c'est que et béant et faramineux. Euh, en revanche, ce qui est vachement intéressant, ce qui est vachement intéressant, c'est qu'en tout cas, pendant une longue période, aujourd'hui, je sais pas, mais euh, parce qu'on est, on l'a dit pour vous qui nous suivez depuis le premier opus. On a dit qu'on était fiers de nos racines alsaciennes et que la Sécu euh, en Alsace est euh, excédentaire de ouf. Alors que dans le reste de la France, ouais, ouais, un truc hallucinant. Parce que nous, on sait bien gérer l'argent. Voilà. Et, euh, et, donc, euh, et donc, bref, tout ça pour dire que je crois encore à la notion d'État-providence. Réellement. C'est-à-dire, j'y suis profondément attaché que euh, dans, dans un sens que peut-être certains qualifieront de naïf, dans le sens où le citoyen d'un pays... Euh, ou même pas forcément citoyen, mais là on tombe dans un autre sujet de la migration, peu importe, je pense qu'un habitant d'un pays n'a pas, euh, il ne doit pas être riche par les caisses de l'État, mais n'a pas à se soucier de son lendemain basique. Euh, C'est mon, mon, mon ouais, approche. Comprends. Je comprends. C'est mon approche. Juste peut-être mettre un, un bémol. Je comprends cette approche parce que je comprends la volonté de dire on a besoin d'un système pour pallier à la grande pauvreté. On veut pallier. On peut pas. On peut. C'est pas possible que des gens meurent dans la rue. Voilà. Voilà. Ça, Claire, voilà. Ça, clairement. Ça, ça c'est pas possible. Et je pense qu'on est d'accord là-dessus. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Juste le truc qui me qui me perturbe dans le fait d'investir l'état de cette chose-là, c'est qu'en fait après ceux qui reçoivent, ils savent plus d'où ça reçoit. C'est un droit de recevoir. Tu vois, ça te transforme, ça transforme en fait. L'État me doit euh, okay. ma pension, me doit, me doit, me doit ceci, me doit ça. Alors que dans un système de charité communautaire, quelqu'un qui reçoit, il sait de qui il reçoit. Il sait que c'est euh, Ben Soussan euh, qui a un business du truc, et il sait que c'est euh, Rosenberg euh, qui est le truc à la banque. Il sait que c'est Rosenberg et Ben Soussan. Je, je, je fais une, je une caricature, hein, mais... je fais une caricature, mais il sait que c'est eux qui se sont euh, investis pour lui, et il sait que c'est leur argent. Et, et du coup, il est quelqu'un qui reçoit de cette façon-là par la communauté, il sait à qui il doit. Il sait okay. à qui il doit, il sait qui il lui donne. Et d'abord, il y a la reconnaissance. Et il n'y a pas aussi un sentiment d'être investi de, de, de ce droit inalienable qu'on doit s'occuper de ma vie. Non. Euh, tu, la communauté, elle s'occupe de toi, mais tu sais qui c'est la communauté. C'est les gens qui viennent avec toi à la synagogue, c'est les gens avec, que tu rencontres dans la rue, c'est les gens que tu rencontres au supermarché. Ça implique d'avoir une, co une communauté implique d'avoir une communauté. Alors c'est peut-être, alors c'est peut-être ça qu'on. Qu alors je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Ça implique de remettre euh, au goût du jour l'idée, l'idée de, de communauté. Et je pense probablement, parenthèse judaïque, mais je pense probablement <rire> le fait d'avoir instituer quelque chose, d'instituer quelque chose comme le minyan, c'est-à-dire que tu dois avoir 10 juifs tout le temps à côté de toi pour pouvoir prier. Exact. Ça fait que les juifs sont restés exact. très connectés à l'idée de communauté et très connectés à l'idée que dans euh, la, la, comment dire là. Dans la, dans le géographiquement à côté de toi, tu dois avoir quelques des gens que tu rencontres trois fois régulièrement, par jour, régulièrement ouais. avec qui tu parles et, et que si tu as un problème, 
Et d'ailleurs, c'est ce que tu vois quand tu vas à la chouette le matin. Tu vois des gens qui arrivent avec euh, des lettres signées par des rabbins ou, euh, ou des trucs comme ça qui disent... Qui, qui, avec des situations difficiles, ils ont euh, des, 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 beaucoup d'enfants, des maladies graves, etc., et qui ont besoin d'argent. Ils viennent à la synagogue et ils disent, voilà. Ils disent, voilà, je suis en difficulté, etc. Et là, la communauté... Alors, combien c'est efficace Bonne question. Je, je, pas de chiffres à disposition, je, je malheureusement. Je comprends mais... ce que tu dis. Euh, je comprends ce que tu dis. En revanche, à des échelles Le nationales... problème, c'est qu'on est trop gros. Voilà. Le problème, c'est qu'on est, est obèse. C'est ça. Est à des obèse, échelles nationales, euh, la communauté suffit-elle euh, et je reste moi je reste dans cette idée que euh, que le on donne tellement d'argent à, no, à nos autorités en impôts euh, une bonne occasion d'en donner moins du coup en fait. hein donne à la communauté plutôt tu vois, dire... voilà non mais exactement ce serait un changement radical de système euh, bon, ça... tu sais à qui tu donnes c'est pas aussi celui qui donne là tu donnes à des impôts tu as juste des impôts qui partent là comme chez nous là c'est prélevé à la source tu vois et juste tu te demandes où ça 000, va je sais pas combien mais et voilà, tu te demandes tu où sais ça pas va. Ça, ça, se trouve, ça se trouve, ça a payé des repas à des terroristes. Ah si je veux, Pour provoquer ça, aussi. Ça, c'est ça, ça, un sujet. Ça, c'est une, une réaction de, de droite. <rire> euh, c'est une réaction de sale mec de droite. Mais, <rire> euh, mais tout comme... Non, on va pas revenir sur le précédent sujet. Mais euh, je, comprends, je comprends ce que tu dis. Je reste avec cette idée d'état social. Euh, et je vois pas en quoi... Je ne vois pas en quoi un État social serait iré à l'encontre euh, de développement technologique, de développement économique, d'accueil de projets incroyables dans son pays, euh, de mondialisation. Pour moi, ce ne sont pas des sujets qui, 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 qui sont euh, antagonistes. En, en, principe, en, principe, en principe, non. Mais en fait, juste que l'État social, ça, ça met un très gros poids sur l'économie d'un pays, en fait. Et si tu mets un très très gros poids sur l'économie d'un pays, par exemple, c'est schématique et peut-être que je n'ai pas les compétences pour vraiment dire ça, mais, mais il me semble que si jamais euh, des gens, mettons par exemple quelqu'un qui a des, des compétences, euh, des bonnes compétences techniques et qui a des idées pour euh, construire quelque chose pour innover, ouais. et, mais, mais du coup, quand il monte une boîte ou quand, truc, machin, quand il a un salaire, et ben ce salaire est découpé à je ne sais pas combien de pourcents, et que, ça donne lui moins de la possibilité d'investir dans, dans sa propre innovation. C'est sûr. Donc, un gros poids sur l'économie, c'est aussi un gros poids sur la capacité de se développer. Alors, je suis d'accord. En même temps, toi et moi, on est d'accord sur on ne veut pas voir de gens par terre dans la rue en train de mourir. Clairement. C'est clairement quelque chose qu'on veut, qu veut éviter. La question, c'est comment, comment on fait ça le mieux possible en évitant, Tout en, sachant... de, en, en évitant de se paralyser. Ouais, ouais. Ça mais ce qu'on dit là, ça impliquerait une refonte totale des pensées, totale des systèmes politiques, enfin de tout quoi. Euh, Qu'est-ce qu'on prend au Qu'est-ce qu'on prend Qu'est-ce qui est délégué par euh, les gouvernements Qu'est-ce qu'ils gardent, etc., etc. Parce que le danger, le danger qu'on voit apparaître, euh, j'ai l'impression depuis longtemps en tout cas aux États-Unis. Prenons, prenons. La question sécuritaire. Je ne parle pas des frontières. Question de sécurité intérieure, de flicaille, etc. J'ai employé exprès ce mot. Pas, euh, pas pour le dénigrement, pas du tout, mais parce qu'on assiste depuis un certain nombre d'années aux états unis au phénomène de milice euh, civile okay. euh, qui ont une formation extrêmement basique et qui euh, ont déjà commis des bavures euh, par milices, tu veux dire des thèmes des groupes euh, qui se mettent d'accord et des, des milices par quartier, quartier quoi, euh, sans qui, aucune, euh... qui font des rondes euh, armées. Euh... T'as pas, pas, vraiment pas besoin d'aller aussi loin qu'aux États-Unis. Euh, anecdote, et ça c'est un, un truc vrai et c'est terrible. Euh, dans le quartier où j'ai habité à Haifa pendant plusieurs années, ah, tu m'avais, je crois que tu m'avais raconté ça. Je pense que je t'ai déjà raconté. Dans le quartier, a, au début de l'année, il y a eu un, une, une, une fille de. 12 ans, 13 ans, qui s'est fait violer chez elle le soir. Le mec est, est rentré par la, par la fenêtre. Ok. Euh, je sais pas, il a pris une échelle, j'en sais rien. Il a pris par la fenêtre, c'était une famille religieuse, etc., qui faisait partie de la communauté d'Orvichua, là où j'avais moi-même été, j'avais été là-bas. J'ai passé 4 ans de ma vie là-bas, 5 ans de ma vie là-bas, des gens, okay. des gens incroyables, des gens hyper accueillants, etc. Et ça a fait un très, très, très gros choc à la communauté, parce que bon, c'est horrible, il ouais. n'y a rien à dire. Voilà. Et, et ce je suis allé à Haïfa il y a quelques mois pour... Euh, je ne sais plus c'était quand. C'était entre les deux, ces guerres, <rire> entre les deux <rire> confinements. Pendant une permission. Euh, pendant une permission. 
euh, pour, pour une occasion, etc. Et j'en ai parlé un peu autour de moi, les gens qui étaient là, et, et, et ils m'ont raconté ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, ce qu'ils sont allés voir, les, ils sont allés voir la police. Ok. Et la police a dit, euh, on peut rien faire. Ok. La police a dit, on peut rien faire. Euh, ils ont dit, ils ont demandé à ce qu'il y ait des, des trucs, des, des rondes, des choses comme ça, qui vérifient, qui, qui cherchent, etc. Euh, apparemment, c'était pas la seule fois qu'il y a eu des. Il y a, qui, apparemment, ça a failli arriver plusieurs fois, en fait. Et le mec a été chopé, ou d'autres mecs, etc. En tout cas, c'est quelque chose qui. Qui apparemment, ils commençaient à, su à suspecter qu'il y avait quelque chose qui se passait. Ok. Et la police a rien fait. Mmh. Alors. Euh, pour ne pas le citer, euh, le Rav Zini qui est le, le Rav de cette communauté, le Rav de cette communauté a dit euh, qu'à cela ne tienne, moi je ne suis pas prêt à ce qu'il y ait des pédophiles qui montent euh, okay. dans, dans les maisons et, et violent des filles. Je... Maintenant, eux c'est des gens <rire> avec euh, un esprit assez guerrier. Okay. Il dit moi je prends euh, 10 mecs, il a lancé un, un truc, il dit on fait, on, fait des, on fait des ronds de la nuit, on fait des ronds de la nuit, on, on fait le tour, etc. Et si on voit des trucs suspects, ben, on intervient. Et euh, il voilà, faut savoir que dans la, la cour là-bas de la communauté à la Ishiva, il y a des cours de karaté tout le, tous les mardis soirs, probablement. Ou si c'était le mardi soir à l'époque où j'étais, maintenant peut-être ça a changé. Mais... <rire> Donc, euh, c'est pas. C'est en même temps des gens qui savent se défendre et c'est en même temps des gens qui sont. Qui, qui... Et c'est pas des gens qui sont, euh, comment dire, euh, anti-système, etc. Je pense que c'est des gens qui ont testé la police, tu veux, qui sont allés à la police et qui ont dit qu'ils ont vu que la police ne les aiderait pas. Okay. Ils l'ont fait. Je veux dire, ouais. maintenant, j'ai des, 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 euh, des copains qui ont été dans ces milices. Et je crois, c'est pas des gens violents, <rire> c'est loin d'être des gens violents, loin des gens qui veulent euh, casser du mec ou casser du... quoi que ce soit. Ok. Et, et quand, j ai, j ai, quand moi j'ai entendu, je me dis, bah ouais, bah, c'est logique. C'est logique, qu'est-ce que tu veux faire C'est-à-dire, jusqu'à combien tu peux être, euh, jusqu'à combien tu peux être, euh, si tu veux, accepter le, le. Tu dirais le... Mamlarty en, en, en ah, français, wow. tu vois, genre, ouais. comment euh, tu peux euh, respecter disons, les institutions, corporate envers les institutions, corporate envers les institutions, et dire oui, machin, etc. Et en même temps, voir que rien n'est fait, et qu'il y a des mecs qui, 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 qui sont grimpent dans la nature, qui, ouais. qui, des mecs qui sont dans la nature, qui grimpent à l'échelle, et, et bah, ça, je suis d'accord. Sauf que. C'est la même chose que les mecs qui ne pas qu'ils meurent dans la rue. C'est inadmissible. Et on ne peut pas attendre que, euh, que, que ça se réveille. Je suis d'accord. Sauf que. Sauf que le risque, sauf que existe un risque dans le fait euh, d'institutionnaliser les milices euh, en termes de, euh, en termes de d'utilisation de d'emploi de leurs droits, de dépassement justement de leurs prérogatives, de justice, euh, de se faire ju justice ah, soi-même, etc. etc. On est évidemment d'accord que la police Laissez la police faire son travail. Dès que nous aurons de plus en plus d'informations, soyez-en soyez -en assurés que vous en serez les premiers informés. <rire> voilà. Euh, c'est évident. C'est de la part, 25e minute. <rire> Ce qui... J'espère que vous avez le cœur bien accroché. C'est une sacrée boucherie. <rire> Ou une véritable boucherie, pardon, pour les dialogues. Euh, c'est clair, mais alors clair, que euh, la réaction que tu me décris des flics à Haïfa, quand les gens de cette communauté sont venus les voir, c'est pire qu'inadmissible. Genre, c'est un... C'est un pur scandale. C'est un pur scandale. Euh, et qu'on attend des gens qui sont à ces postes-là de faire leur taf. Euh, oui, c'est sûr. Mais la, la question que, que je me pose, je suis d'accord. Enfin, on est tous d'accord avec ça. Mais le, 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 la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on attend de ces gens de mais cette, qu -ce, cette, mais cette mais communauté qu'on attend pour foutre le feu voilà. <rire> de, ouais. Des gens de cette communauté qui ne vont pas attendre que l'institution se remette d'elle-même. Donc... Il ouais. n'y ouais, a ouais, pas de bon mais... choix. Dire, euh... Non, on revient sur ça. Il y a pas de... sur ça, il n'y a pas de bon choix. Mais si, il y a un bon choix, c'est de faire une C'est-à-dire, a... <rire> c'est le seul choix qu'ils ont. C'est le seul choix qu'ils ont. Après, euh, combien ça s'est, euh, combien ça s'est avéré euh, euh, efficace, efficace, euh, utile, j'en sais rien. Est-ce qu'il a... Je crois pas qu'il y ait eu des bavures sur un choix qu'ils ont pas. Je crois qu'en vrai, euh, surtout ce qu'ils font, c'est qu'ils se baladent et quand ils voient un mec traîner, ils disent euh, oh qu'est-ce que tu fais là. Euh... Etc. Et d'habitude, bon, les, les mecs qui veulent pas se faire euh, pas se faire embêter, ils se cassent, tu vois. Ouais. Donc, euh, mais ça suffit en fait. Pas besoin de plus. Euh, Est-ce que euh, moi, je, enfin, moi, je connais personnellement Razzini. Je sais que c'est pas quelqu'un qui, qui qui dit allez sortez dehors et cassez moi <rire> même le mec là qui sort à la mauvaise heure. Tu vois, c'est un gars responsable et je pense qu'il il sait que je pense qu'il sait former. Mais je suis d'accord que c'est pas du tout évident pour euh, peut-être beaucoup d'autres, tu vois, et qu'il peut avoir... Non. Et que je suis d'accord que plus un truc comme ça se développe, plus il y a un risque qu'il y ait une bêtise après, qui se passe. Après, je pense, mais... que, je pense clairement que ça dépend du pays. J'avais en tête l'exemple des états unis, pas les mêmes, des euh... états -Unis. Euh, Ça a déjà créé des bavures. Il y a des, groupes, il y a des groupuscules d'extrême droite ouais. euh, composés de mecs qui ont fait 
l'armée aux états unis et qui euh, s'arment légalement et qui protègent leur quartier contre, on imagine, les minorités. Euh, sur ce, un schéma pareil est évidemment euh, problématique. Et bon, voilà. En Israël, j'en sais rien. Je pense que... <rire> J'ai l'impression que... Je ne sais pas si j'ai un autre exemple en tête. De, de, de... <rire> non, mais c'est vrai. Je dis. Bah, en Israël, j'ai l'impression que l'Israélien n'a pas forcément une super méga confiance dans son policier. Encore plus là, maintenant, en ce moment où on parle avec le mouvement des manifestations, qui a vu se développer en parallèle une violence policière qui était déjà là. Il euh, y a eu des, viol des violences policières contre les Éthiopiens, des violences policières contre les Arabes, etc. etc. Là, on a une violence policière contre des manifestants euh, que j'ai pu voir, non pas de mes propres yeux, mais euh, via caméra. Il y a des euh, enregistrements de, de caméras de surveillance ou de gens qui filment avec leur téléphone à Balfour, comme on disait, ou dans d'autres points de manifestation du pays. C'est assez effrayant. C'est assez effrayant. Des flics euh, surarmés avec des vestes... Euh, euh, rembourrés en plastique et tout ce qu'on veut, qui foncent sur des mecs qui sont juste assis euh, avec une pancarte, on peut se poser des questions sur, euh, sur le rôle de, de la police dans, dans ces moments-là. Mais euh, voilà. Je Alors crois que c'est possible. D'ailleurs, tu, tu me diras si tu connais cette statistique, mais il me semble qu'il y a quelque chose d'une très, très, très grosse proportion des attentats ouais. qui sont euh, des attentats qui sont arrêtés, quoi, qui sont arrêtés par des civils. Ah c'est possible ça, je crois qu'il me semble avoir vu une proportion comme ça. Écoute, c'est-à-dire que la grosse majorité, c'est en fait des civils par les qui sont, de sécurité. ouais, plus par les qui sont qui sont sur le truc, qui sont sur le sur la scène, qui voient qui, qui voient ce qui se passe et ils arrêtent le mec. Ils alors le mec parce que souvent bon, des mecs qui ont fait l'armée, ils ont un, ils sont eux-mêmes armés. Ils ont un gun dans la, euh, dans la, alors écoute, c'est pas c'est pas du tout impossible. Je connais pas du tout la, la statistique. Ça m'étonne pas euh, par ce que tu viens d'expliquer. Euh, oui, ça a été prouvé que le fait d'avoir des gens armés euh, disséminés un peu partout. Euh, Ce sont des gens qui réagissent en fait. Permet. Oui. Bah en fait, il y a. Waouh, ça me mène à un, à un autre gros sujet, mais on va juste l'effleurer. Euh, pour diverses raisons et par diverses, euh, par divers témoignages, récits, manière de voir Israël, euh, et aussi euh, pour l'avoir entendu de, de la bouche d'un ancien ambassadeur d'Israël en France, Eli Barnavi qui est euh, historien avant tout, euh, qui écrit que euh, l'État d'Israël dans son entièreté est en post-trauma. Euh, pourquoi je... Alors, Eli Barnavi, euh, je conseille l'être à, à un ami palestinien qui, je pense, pose de façon très intéressante les termes du conflit. Ok, alors je retiens, ouais, je, je retiens, ça m'a l'air euh, carrément euh, d'actualité, enfin, depuis toujours, mais carrément intéressant. Et en fait, Eli Barnavi dit que... Le... Israël dans son entier est en post-trauma. Pourquoi je parle de ça Tu viens de parler de savoir réagir. C'est un post-trauma qui est lié aux guerres et au terrorisme. Euh, je parle de guerres conventionnelles, de soldats qui ont vécu des choses ou de euh, euh, civils qui étaient sur des scènes d'attentats. Et du coup, il y a des choses qui mettent la puce à l'oreille euh, qui font que les gens réagissent. Euh, malheureusement, Très malheureusement, la deuxième intifada est passée par là, euh, où euh, il n'y avait pas une semaine qui se passait sans qu'une explosion n'ait lieu dans un bus, dans un café, ouais. euh, dans un marché ouvert, etc. etc. Dans, une, dans des boîtes de nuit, des scènes d'horreur euh, qu'on ne peut pas imaginer si on n'était pas en Israël à, à, à ces moments-là. Pour, pour ne donner qu'un exemple, j'avais entendu un, un truc mais hallucinant pour montrer à quel point Israël était touché. Euh, la rue euh, Yafo, à Jérusalem, qui est, je pense, une des rues les plus longues de la ville, qui va donc de la vieille ville jusqu'à l'entrée de la ville. Donc c'est vraiment une artère euh, assez longue, qui était pendant au moins toute la période de la deuxième intifada. J'ai vraiment halluciné en, en voyant ce, ça, que euh, Yafo était, à son époque, euh, l'endroit en terrain civil, l'endroit le plus meurtrier au monde. Au monde. Voilà. Pour, le, pour dire les choses très clairement. Pour donner une micro-dimension à nous, 
à nous-mêmes qui, qui n'avons pas vécu ça, euh, c'était absolument hallucinant. C'est-à-dire que les gens étaient angoissés quand euh, leurs proches euh, avaient du retard le soir en rentrant du travail, euh, concomitamment avec des bruits de sirènes dans la rue, euh, ah, bah, peut-être que, etc. etc. Ça, ça en était réellement là. Les écoles ouais. avaient des systèmes de, de navettes privées, les enfants ne prenaient pas les bus euh, publics, etc., etc. Donc en termes de... Ça a créé dans la société israélienne, mais avant même la deuxième intifada, mais ça a créé un vrai post-trauma. Ça a créé des gens sur le qui-vive, peut-être parfois trop, euh, peut-être vraiment parfois trop. Et même quand tu n'as pas vécu ça, moi je me souviens de mes, de mes premières années en Israël, maintenant j'ai moins ça, mais, mais je me souviens euh, être dans un bus, euh, voir des gens un peu chelous, voir un sac tout seul, euh, et, et ton cerveau il tourne tout seul, tu as, as, as passé ta, ta vie à entendre en fait ce genre de truc. Euh, ça se trouve, euh, c'est ton dernier voyage en bus. Quoi. Ça m'est arrivé. Mais je pense que ça m'arriverait encore. Là, ça fait longtemps ouais. que je n'ai pas pris le bus pour être honnête. Mais... <rire> oui, mais clairement, alors, je, ça m'est arrivé une fois. J'étais en vacances en Israël. Et euh, j'étais avec ma sœur dans un bus. Euh, on était dans le. Je crois qu'on était dans le coin de Ramat Aviv. Il euh, n'y avait quasiment que nous dans le bus. Monte, c'était un bus à accordéon, un bus long. On était à l'arrière et monte à l'avant un individu en cafetan. Euh, Haredi, très. En fait, je me suis dit, ok, soit le mec. Mais la, la, la réflexion première, alors que j'étais juste touriste, hein, c'était soit le mec est euh, bien en chair, Bli Ainara, euh, soit il a une ceinture. C'est-à-dire que ma réflexion, elle a été, été celle-ci. J'ai rien dit à ma sœur, mais pendant tout le temps que ce mec était dans le bus en même temps que nous, j'étais en stress. Et Gros flip. Ouais. je me suis senti réellement soulagé quand le mec est descendu. Euh, mais moi, c'est un micro-exemple à mon échelle. J'y étais en vacances. Il y a des gens pour qui c'était le quotidien. Quoi. Donc, euh, donc, ça a créé tout ça. Et oui, clairement, bah, ça fait que des gens qui ont fait leur service, qui savent manier une arme, euh, bah, restent armés après l'armée. Ou bien des civils, euh, ouais. parce qu'ils habitent dans certaines zones à risque encore aujourd'hui, ont des droits de manière plus facile, ont des autorisations plus facilement euh, d'obtenir un port d'armes. Et oui, sont euh, en train de faire leurs courses, peu importe où, hein, dans un endroit où il n'y a pas ni policiers ni soldats, et qui font travail. Ouais. Voilà. Bah oui, C'est sûr. sûr. Je ne sais plus pourquoi on parlait de ça. Mais euh... Alors là, euh, je, je ne saurais te dire, mais tu nous y as entraîné. Oui, c'est vrai. Non, mais... Je crois qu'on parlait des manifestations, après, c'est pas violence policière. Ouais, violence policière, ouais. C'est ouais, parti ouais. en cacahuète. Ouais, du coup, c'est ce qui est... Non, mais ça, pour revenir aux manifestations, en fait, c'est très rapidement. Ça, tu penses vraiment que Bibi, c'est un des spots en puissance pour le coup. Je pense que, comme, euh, comme le disent beaucoup de gens, euh, beaucoup d'Israéliens, une phrase qui revient souvent ces derniers mois, c'est « We bet it's the gamre », qui veut dire euh, « il a... » il a complètement vrillé. C'est-à-dire que euh, il, il y a un phénomène de longévité au pouvoir qui rappelle euh, des, des dictatures light euh, de certains pays où il y a du tourisme comme l'Algérie, comme voilà. Euh, sauf que bon, pour le coup, c'est vraiment des dictatures, mais light. Si je puis me permettre l'adjectif le, 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 pour des Algériens euh, qui vivent euh, des quotidiens pas simples. Donc je m'excuse. Mais euh, c'est quoi une dictature pas light C'est euh, Joseph Staline C'est euh, bah, euh, de nos jours. Ouais, non, mais de nos jours, c'est euh, clairement euh, voilà. Pour parler de, de vraies euh, dictatures sanguinaires, euh, on prend la Corée du Nord, on prend. Euh, ouais, vrai. Bon, voilà. Même la Russie. Enfin voilà. Donc euh, donc la Russie, c'est pour ça qu'il y a difficile, non, quand même. Ah oui, pas ça. Bon, bah, je disons pas que je pense que les opposants de Poutine se font du souci. Oui, ouais, ça, 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 ça probablement. Ouais. Encore récemment, il y a eu un empoisonnement. Enfin, oui, oui. Bon, voilà. ouais, ouais, ça, mais... ça c'est sûr. Ça, je pense, c'est sûr. La politique russe euh, <rire> interne, c'est pas pour les rigolos, c'est pas pour les. <rire> c'est pas pour les. Pas pour euh, les petits joueurs légers. Voilà. Mais, mais, non, mais, que... mais je suis pas sûr que le citoyen est inquiété tellement. Le citoyen russe lambda est tellement inquiété. Ah, je. Genre, est-ce qu'il y a une dictature à ce niveau-là C'est sûr que probablement, voilà. C'est qu'ils sont retrouvés morts. Euh... <rire> non, paraît-il que jusqu'à aujourd'hui, euh, dans certains coins reculés de la Russie, c'est un cas classique euh, 
euh, de voir une berline noire vite teintée euh, s'approcher d'un mec, euh, d'un 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 piéton sur un trottoir, euh, le choper, l'attirer dans la voiture et partir. Enfin, c'est pas la DGSE qui ferait ça, ouais. Non, <rire> voilà, euh, clairement. Mais bon, fait longtemps qu'on n'a pas vu la DGSE <rire> en berline noire. Ouais. Il n'y a plus de budget, les gars. C'est la, pour... la kangou euh, 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 turquoise. <rire> mais, euh, mais tout ça pour dire que euh, sur différents points, personnellement, je me fais des soucis sur l'état de sur l'état de la démocratie israélienne, sur l'état du pays dans lequel j'ai décidé de m'installer il y a maintenant plus de 7 ans et demi, euh, en termes en terme de valeurs qui vont être transmises aux générations futures, en termes du pays qu'on va transmettre euh, à nos enfants. Il y a des choses qui doivent être, qui peuvent encore être rectifiées aujourd'hui, même si pour certains qui sont plus alarmés que moi, à qui j'ai encore parlé aujourd'hui à la manif du quartier, euh, qui ont le mignon en fait, c'est le... <rire> ça, c'est notre mignon à nous, euh, qui sont réellement euh, préoccupés, euh, qui sont préoccupés par l'état de de haine gratuite entre Israéliens, entre franges de la population, ouais. euh, par euh, par l'éloignement réellement la déconnexion du pouvoir face aux citoyens. Euh, ils vivent encore comme des nababs et pendant que, pendant que le citoyen israélien... Il faut euh... me définisse nabab parce que je ne suis pas au courant. Ouais, disons... Euh, disons comme... Dans quelle langue d'abord <rire> comme... ah, ah, tu, tu me cherches. Ah, tu me cherches, tu pinailles <rire> euh, Non, mais enfin voilà que le, le, nos, nos élus vivent largement, grassement, euh, dans la corruption euh, pour une partie d'entre eux, il y, a, il y a des valeurs qui ont été réellement euh, mises à mal. Okay il y a des valeurs qui ont été mises à mal. Certains disent « c'est Bibi ». Je pense aussi, mais pas que. Euh, par exemple... C'était la question d'après, en fait. Si tout ça, je, je suis probablement bien d'accord sur plein de choses qu'on qu est très, très loin d'une situation même proche d'idéal, et qu'il y a énormément de problèmes. Mais, mais je ne suis pas sûr que Bibi il a une part si significative dans tous ces problèmes-là, en fait. Bah, en fait, euh, comment dire, comment dire, comment dire, il y a, euh, je, lisais, euh, je lisais cette semaine, euh, ah, ah oui, grand auteur, non, pla euh, plaisanterie, euh, je ne vais pas le citer, mais peu importe, non, une phrase qui, qui, dans, dans laquelle je trouve vraiment beaucoup de sens, même si elle peut paraître hyper simple et hyper cliché et hyper paillette, qui est, euh, je ne veux pas être je ne veux pas faire partie d'un système, entre parenthèses, pays, nation, continent, euh, l'homme chané. Je ne veux pas faire partie d'un système dans lequel la gentillesse est mal vue. Ça paraît hyper con, ça paraît hyper enfantin, hyper naïf, mais en, à mes yeux, ça, euh, ça regorge de plein de valeurs. Okay et, euh, et je pense qu'en Israël, on a atteint ce point où pour une partie de nos dirigeants, euh, pointer l'autre du doigt en tant que responsable de nos problèmes, c'est normal. Euh, valoriser le fort face au faible, c'est normal. Etc, etc. Et encore une fois, dire que c'est Bibi, c'est trop simple. Euh, ce serait lui prêter tellement de pouvoir, même s'il en a beaucoup, euh, et d'influence, même s'il en a beaucoup. Mais je pense que petit à petit, il y a des valeurs qui se sont effritées un point d'orgue euh, qui remonte à il y a bientôt 26 ans, en date civile. Euh, je ne sais pas si, si tu voulais en arriver maintenant à ça, mais euh, c'est euh, l'assassinat d'Itzra Krabin euh, ouais. le ah, 4 novembre 1995. 14. Euh, donc il y a bientôt 26 ans. Euh, je ne sais pas quand cette émission, quand ce podcast sera diffusé, peut-être ce sera le jour anniversaire, le jour de commémoration. Mais si tu veux... Ah ouais, pas mal. Hey, j'y ai pensé aujourd'hui. Euh, quand tu m'as dit de bosser mes fiches. Euh, si tu veux, aujourd'hui... Les, les coulisses. <rire> non, mais on est proche de nos auditeurs. Ça fait partie de la démocratie euh, transparente. Transparent. On dit les choses. Transparent, je suis tout à fait d'accord. On dit les choses. Euh, en gros, le 4 novembre 1995, ce n'est pas juste une date en soi. Et en ça, je pense que... Euh, ah non, mais avant, avant, de, avant, de, avant de passer sur ouais. parce que c'est vraiment un sujet intéressant auquel je voulais parler, mais, mais juste pour revenir sur 
sur Bibi, c'est dire je suis d'accord qu'il y a plein de problèmes, je suis d'accord que mais je pense que le, le premier pas, je dirais comme ça maintenant, je suis pas encore très très on dire très solide sur ce, sur ce genre là mais je pense que le premier pas ce serait pas de dire Bibi dehors, tu vois. C'est-à-dire peut-être qu'il faut mettre dehors Bibi, hein, je dis pas personnellement même si moi je me considère de droite je sais pas si je suis pas, je suis pas, je pense, je sais pas, je sais pas à quelle partie, mais mais je me considère généralement de droite parce que je me reconnais plus avec avec cette direction-là. Mais ok. Et je suis prêt, moi, je serais prêt à entendre que Bibi doit partir, que ça y est, il a fait son temps, que euh, ça, ça sent mauvais, comment ça sent mauvais ouais. Il y a des procès qui sont là, il est coupable, je sais pas, mais il y a des procès qui sont là, il y a plein de choses sur le truc. Ça commence à, il commence à faire plus de mal que de bien. Euh, je suis prêt, à, je, je suis complètement prêt à entendre un truc comme ça. Par contre, ce que, ce que je ne comprends pas, c'est ce qu'on a l'impression d'une espèce d'obsession du, euh, comme on dit, si on serait la raclo bibi, <rire> tout, mais, tout sauf lui, etc. C'est-à-dire, je pense qu'on bah. pourrait, je, pense, je comprends les, les, les motivations de choix du manifestation, mais je pense qu'on pourrait formuler les choses différemment et donner une, quelque chose de moins antagonisant. Parce que là, ce qui se passe, c'est que tu as plein de gens qui, crisent, euh, qui crient tout sauf bibi, et puis du coup, ceux qui veulent plus ou moins garder Bibi ou qui sont pas exactement dans la ligne de ces manifestations et fait bah si vous voulez pas Bibi on va remettre Bibi. Bibi sur la tronche <rire> et en fait tout ça ça fait que grand, fait grandir l'antagonisme en fait et je pense pas que Bibi est responsable de l'antagonisme euh, on va dire sociétal qui est en Israël après tout euh, on est des juifs depuis longtemps et euh, se disputer c'est un truc qu'on sait faire c'est euh, ouais ouais mais alors alors oui maintenant pourquoi j'ai pourquoi j'ai 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 ramené pourquoi je suis revenu il euh, y a 26 ans en arrière parce que euh, mais on va pas on va pas développer maintenant tout de suite dans la minute mais euh, parce que à l'époque Bibi était chef de l'opposition et euh, et il était euh, j'oserais l'expression il était presque parti en guerre publiquement contre euh, le camp de, du gouvernement qui avait une démarche de Vatan P, euh, qui était euh, sur le point de signer quelque chose, etc. etc. Et, euh, et en gros, moi, des images que j'avais encore en mémoire de l'époque de l'assassinat qui était diffusé sur euh, nos JT en France, que j'ai revu récemment euh, dans des documentaires et tout un tas de, de, de documents, euh, où tu vois Bibi à son balcon à Jérusalem, qui. Euh, qui donne des discours euh, disant que la gauche est dangereuse, qu'il faut s'opposer au gouvernement, etc., etc. Et qui entend... Peut-être que je me trompe, peut-être que je n'ai pas non, tous hein, les éléments. Non, c'est sûr que Bibi, il et, était extrêmement vocal. Et qui euh, entend, voilà, son... jusqu'à aujourd'hui, c'est son arme première, et qui entend sous ses fenêtres, de la part de ses supporters, des phrases comme euh, « mort à Rabin », pour n'en citer qu'une, qui voit des gens venir avec euh, des, des pancartes sur lesquelles on peut deviner le corps et le kéfier d'Arafat et à la place de son visage, le visage de Rabin, des euh, uniformes d'officiers SS avec à la place euh, du visage euh, de l'officier en du question, commun, Rabin. Hein <rire> <rire> Donc, tout un tas de symboles extrêmement violents. La rue israélienne sait, en termes d'idéologie, être hyper violente ouais. euh, et euh, il était là sur son balcon pendant ses speeches et il n'a à aucun moment dans ces moments là de speech public euh, où il était euh, dans son poste en tant que chef de l'opposition à aucun de ces moments d'oration euh, je sais pas si on dit comme ça wesh, euh, à, à aucun de ces moments d'éloquence euh, je prendrais pas de risque <rire> Ouais, je prends, je prends le joker. À aucun de ces moments d'éloquence, il a appelé au calme. À aucun de ces moments où il entend sous son balcon euh, des bureaux du Likoud ou de je ne sais quel bureau où il entend « Mavette les rabbines, mort à rabbine », scandé par des centaines de mecs, à aucun moment, il arrête son discours et il dit « Wow, qu'est-ce qui se passe là ?» C'est moment... vrai que c'est peut-être le vrai truc que peut-être moi me dérange vraiment chez Ubi, c'est que c'est un politicien tellement jusqu'au bout de la moelle, tu vois, genre, c'est-à-dire ouais. il joue le jeu de la politique à fond, parfaitement à, à fond, fond. Euh, c'est Machiavel c'est vraiment euh, et comment euh, exercer conserver le pouvoir ah mais totalement donc, ça c'est il, il est très très bon à jeu là mais ça veut dire par ailleurs 
ça, 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 quand ces choses-là euh, convergent avec l'intérêt du pays, ça marche très bien. Mais, voilà. mais il est vrai que tu as l'impression que Bibi, il se mettra jamais une balle dans le pied pour une bonne raison. <rire> non. Même si la raison est très bonne et qu'il devrait mettre une balle dans le pied, il ne le fera pas. Pour, okay. pour ne donner qu'un exemple. Pour donner qu'un exemple, euh, tu as, t as, t as rappelé il y a un instant qu'il euh, y a, y a l'histoire des procès, trois actes d'accusation euh, pour des choses parfois lourdes, euh, des histoires de corruption sur des histoires de vente de sous-marins, des choses pas stam. Franchement, ça, ça fait un moment que je me dis que euh, je devrais m'en intéresser euh, plus profondément, mais pas vraiment, euh, je ne suis pas vraiment mis. Mais c'est vraiment confus pour moi. Ça veut dire, attends, j'entends. Ah, les, les gens... raisons pour lesquelles il est. Non, non, c'est-à-dire d'abord le contenu, euh, le contenu du, de, de, de l'accusation, le contenu de l'histoire, etc., vraiment pas clair. Et aussi, euh, tu vois des gens que je respecte beaucoup dire qu'il est, qu est coupable, c'est évident. Tout celui qui le truc, qui comprend qu'il est coupable et tout, c'est juste une question euh, de, de temps. Et d'autres qui disent l'inverse. Et ce que je, les deux, je respecte. Tu vois, par exemple, il y a un gars qui joue aussi très bien euh, le politique, c'est Yair Lapide. Ah! Mais j'apprécie beaucoup Yair Lapid euh, ouais. sur pas mal de points de vue. Excellent apprécie... orateur également. Excellent orateur d'abord. Mmh. Il a aussi une très grande culture. Il connaît plein de choses. Euh... D'ailleurs, Stam, je, je, par, euh, <rire> par pure reconnaissance, je souligne ici que c'est entre autres euh, une des inspirations du podcast, c'était lui. Il a sorti un podcast il y a, au début ah. de l'année. Il y a au début de l'année que j'ai trouvé très bien dans l'espace israélien de lancer quelque chose avec des conversations longues et, okay. et pousser et pas euh, les 15 minutes sur, euh, dans le pan de Wynet où tout le monde se crie dessus mais d'avoir après bon c'est hier lapide il se tire pas une balle dans le pied non plus euh... non il est, <rire> donc, il est excellent euh, il est non c'est à dire voilà donc, donc, mais à part ça j'apprécie la personnalité qu'il est et, euh, et par exemple lui c'est un qui, des, des, des plus euh, des plus virulents sur le fait que c'est évident que ah oui Bibi, mais il, je vais te dire il est compu etc de notre côté euh, j'entends aussi des voix de gens euh, raisonnables qui disent euh, franchement c'est pas clair franchement c'est pas clair et ça leur semble pas très probable euh, et puis il y a beaucoup de choses qui sortent sur euh, sur la bonne procédure euh, de, du, du, du conseiller juridique euh, Mendel du gouvernement. Il y a beaucoup, beaucoup de, tellement d'histoires qui s'amassent franchement je suis confus donc moi je ah non mais, pas, mais je, je le suis alors je le suis aussi ok je le suis aussi, je ne connais pas du tout bien les sujets. Mais pour revenir un tout petit peu en arrière, pour re reprendre euh, l'exemple de Rabin, mais pas sur son assassinat, le pauvre, euh, tu parlais tout à l'heure des procès de Bibi. Tu dis qu'il y a un truc qui commence à sentir mauvais. Okay en termes, en fait, ce qui, ce, qui ce qui me pose problème, et ce qui pose problème à plein d'Israéliens, il y a de plus en plus d'Israéliens, même des anciens Likudnikim durs, et même des anciens soutiens de Bibi, euh, de premier rang jusqu'à jusqu il y a encore quelques mois qui ont rejoint les rangs de Balfour des manifestants il euh, y, y a des histoires de valeurs, de principes, de morale d'éthique humaine basique euh, et en gros euh, on en est très loin ok et euh, Bibi a trois actes d'accusation contre lui des actes d'accusation lourds Rabin, à l'époque, euh, j'ai entendu ça justement aujourd'hui euh, d'un de mes co-manifestants co qui était étudiant sur le campus de Barilan, de l'université de Barilan, quand Rabin s'est fait assassiner. Même campus sur lequel étudiait Igal Amir, l'assassin de Rabin, avec un grand point d'interrogation, est-ce le vrai assassin de Rabin on y reviendra sans aucune réponse. Oh my God. <rire> euh, mais je lui ai parlé ce soir à ce copain qui m'a dit euh, une des raisons pour lesquelles je me bats autant euh, dans les manifs pour la démocratie, pour la préservation de la démocratie israélienne, c'est parce que je suis un grand traumatisé du 4 novembre 1995 de l'assassinat de Rabin. Un grand traumatisé de la société qui se divise, qui se... Qui, qui, qui s'entretue. Euh, pour ne prendre qu'un autre exemple, euh, pardon, je finis mon exemple avec Rabin, il euh, y a eu des soupçons euh, pesant sur sa femme, Léa euh, Rabin, à l'époque, euh, disant qu'elle avait un compte en Suisse. OK. Et euh, le temps que l'affaire euh, ne soit éclaircie et résolue, Rabin s'est retiré de ses fonctions. 
ça a duré quelques semaines, quelques mois, peu importe, mais en termes de gestes, en termes de dogma ishit, d'exemple pour le public qu'on cherche chez un leader, aujourd'hui, on en est. On, on, c'est pas qu'on en est loin, on n'y est plus du tout. Mais alors plus du tout. Quant à un bibi qui revient avec sa délégation israélienne, de la signature des accords avec Bahreïn Bar et Émirats Arabes Unis, que sur, son trajet, sur leur trajet retour en, en, en Israël, on apprend dans la presse qu'un des membres de la, de la délégation américaine de la signature des accords était euh, contaminé, euh, confirmé au corona. Et que la délégation arrive en Israël et que Bibi, ou un de ses porte-parole, euh, affirme à la presse que nous sommes conscients de la chose, nous, avons pris, nous prenons acte et nous allons respecter un confinement de trois jours. Quand il impose à toute tout sa coup, population, logique, tout ça. <rire> à toute sa coup, population, les logique, dire, voilà. oui, dans trois jours, bien sûr, ça suffit. Évidemment. Toi, par contre, tu vas faire 14. Quand il impose à toute la population 14 jours, avec ce que ça veut dire en termes d'arrêt de travail pour les gens euh, qui doivent faire 14 jours de confinement à la maison, de toutes les galères que ça implique, et qu'on a notre supposé leader, euh, notre premier ministre, qui a sans, mais sans aucun filtre, sans le cacher, que eux vont faire trois jours de confinement, c'est qu'un micro-signe qu'on a perdu depuis, qu'ils ont perdu depuis très 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 longtemps tout contact avec le citoyen. Oui, non. Même si au fond, sur, sur le fond, je suis d'accord qu'il y a une, une déconnexion entre les, entre les élites et les élus et le, le citoyen. Ça, à la limite, tu pourrais dire, c'est difficile pour, euh, pour un Premier ministre et pour son équipe de travailler en confinement pendant 14 jours. Et 14 jours, sans, sans une équipe ministérielle, etc., ça peut s'avérer complexe pour le pays. C'est-à-dire, je pourrais comprendre un argument comme ça. -dire, après, si je tu prévois les, des aménagements. Les... Oui. Im, im bibi lo yahol, mi yahol. <rire> euh... Non, je suis d'accord. Mais je suis, suis d'accord. Au bout du compte, je suis, suis d'accord avec cette question de déconnexion. Mais... Le, le... Pour, pour, pour autant que j'ai l'impression de la différence entre la, la politique d'avant et la politique de maintenant, c'est que la, la politique d'avant, faire un geste comme ce que Rabin a fait en disant « je me retire de mes fonctions », etc., c'était la communication à faire. Aujourd'hui, c'est plus la communication à faire. Peut-être que je ne comprends pas. De... Je ne suis pas très bon en marketing, mais... Le... <rire> non, je n'ai pas du tout dit ça. Non, mais c'est-à-dire... Aujourd'hui, tu as l'impression que les politiques, ce qui se dit, c'est que si jamais... Si par exemple Bibi dit « Ok, le temps que euh, ces procès arrivent au bout, etc., je me retire », d'un coup, ce qu'il dit, c'est que oh, « t'es coupable, quoi ». C'est l'aveu. Et... Alors que Bibi, mmh. t'as l'impression que tout, tout, toute son, ta campagne, c'est de dire « J'admets rien, parce qu'il n'y a rien ». Comme il comme dit, alors, clou, 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 qui est le clou <rire> Et alors, justement, mais non, mais ça, ce, que tu dis est, ce que tu dis est hyper, hyper intéressant, parce que j'ai vu... Euh, dans un programme télé israélien, une décortication des techniques de communication de Bibi. Okay Et le présentateur, Lior Schleien, je crois qu'on dit qu'on prononce Lior comme Schlein. ça. Lior Schleien, le présentateur de Gavoma. Le présentateur vedette de Gavoma, une émission euh, Satirique. absolument géniale par moment. Très drôle Parfois, ils vont, ils vont très très loin. Ils vont très loin. Euh, pour les cœurs légers aussi. Mais... Voilà, qui a, été de... obtenir. <rire> qui a été démis de ses fonctions euh, par euh, décision politique, parce qu'il dérangeait trop. Euh, bref, la somme qu'il demande en compensation est complètement hallucinante, mais ce n'est pas du tout le sujet. Et en fait, il décortique, dans une des émissions, il décortique le, le programme de cours de communication que Bibi a suivi auprès d'une des... Euh, d'une ancienne... Euh, mentor numéro un de, des grands acteurs de Hollywood sur euh, la prise de parole en public, comment se tenir, etc., etc. Tout un tas de techniques. Et une des techniques, c'est, je me souviens, ce, ce détail m'a marqué, une des techniques, c'est de faire répéter la foule euh, ce que tu viens de dire. Et il dit, Bibi, il est allé encore plus loin, il a masterisé euh, cette... Euh, ce, ce point de leçon, c'est qu'il fait finir ses phrases au public. Et euh, il prend l'exemple de... Quand il pense, il est vraiment trop puissant. Est il, est, ah, il est ultra ouais. puissant. Et il prend l'exemple de l'oye klum qui en klum, il n'y aura rien, car il n'y a rien, c'est-à-dire il n'y aura pas de culpabilité, car il n'y a aucun dossier. Et tu le vois en meeting, 
il est devant une foule en délire et il, fait, il termine son speech par et j'aimerais dire l'oeil est clôme il se tait et là t'as toute l'assemblée qui finit qui est une clôme c'est d'une puissance forte c'est à dire que en arrivant à faire finir tes phrases par ton public le public pour le public c'est là avec un L majuscule et un V majuscule c'est la vérité il n'y a pas d'autre vérité et ça permet des dérives qui sont très dangereuses pour une démocratie. Si c'est la vérité, ça veut dire que l'institution judiciaire, ça veut dire que le chef de la police qui va ouvrir une enquête contre Bibi, que l'institution judiciaire qui va répondre à ces enquêtes ouvertes et creuser et instruire et faire témoigner des gens, etc., etc., sont dans le faux. Donc l'institution judiciaire d'un pays démocratique a tort. Et donc, n'importe quel citoyen qui soutient Bibi euh, sort de chez lui et invective l'institution judiciaire, ne croit plus l'institution judiciaire, c'est Bibi qui a raison, ouais. etc. etc. Non, il y a une crise, à part ça, en général, hein, en général il y a une, une crise totale de confiance en Israël sur, de, de, quant aux tribunaux, euh, quant à la police, etc. Il y a une crise de confiance euh, qui a probablement été alimentée par Bibi, qui a été... je pense pas qu'il a été créé par Bibi. Créé, je que... sais pas. Je pense créé. pas, mais qui a certainement été alimenté par lui. Certainement que Bibi, il l'utilise à ses fins, euh, dans le sens où, euh, voilà, ça l'arrange bien maintenant que les, euh, que les tribunaux, euh, que les tribunaux se font fustiger. Mais euh, il faut admettre, et j'ai vu une analyse comme ça, je crois que c'était un truc un peu de droite quand même, même beaucoup de droite, je crois, il me semble, ah ouais. <rire> qui, qui disait que Bibi l'a bien cherché parce que on lui a dit, la droite lui a dit pendant des années et des années, tu dois faire gaffe à Bagatz, au à la, à la Cour suprême. suprême, tu dois faire attention, ils sont de gauche, euh, ils vont, ils vont euh, mener l'agenda de gauche. Et, tout ça. et ils disent, et pendant dix ans, il n'a rien fait du tout, il a laissé, euh, si tu veux, la, la moisissure se propager. <rire> et, et maintenant, ça lui tombe dessus. Et maintenant, ça lui tombe dessus. Et maintenant, il veut surfer la vague du truc qu'il a laissé. Ça. Donc, il, donc, les gens plus à droite de Bibi sont bien à dire euh, qu'ils récoltent, si tu veux, le, 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 fruit, de... le fruit de sa négligence. <rire> Et, mais ça, tout ça pour dire que, en fait, j'ai l'impression que, en gros à droite, il euh, y a une méfiance. Il y a une méfiance avec l'institution judiciaire. Mais euh, on est, tu, tu vois on ça, on est que, bien d'accord que, que c'est problématique. Ah non, je suis d'accord que c'est problématique. Mais le, 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 on est d'accord que c'est problématique et qu'il faut que on puisse avoir confiance dans l'institution judiciaire, qu'on puisse avoir confiance dans les tribunaux pour pouvoir leur mettre, mettre nos problèmes à leur porte, sinon on ne va pas le faire. Donc je suis ouais. d'accord que sans ça, ça ne fonctionne pas. Mais... Et que ce n'est pas le rôle de chef de l'État de les décrédibiliser. Au contraire, c'est son rôle de répondre aux convocations. Il y a répondu, il y a répondu ouais. mais il mais a si... débarqué avec <rire> tout, son, tout son gouvernement. Euh, en tout cas, les membres du Likoud, ils étaient, ils étaient tous. C'était. Enfin, c'était On a, ouais, on a quand même une image vrai. délirante. C'est-à-dire qu'on a un gars, le Premier ministre, il arrive. Il faut quand même se rendre compte du truc. Le mec, il arrive au tribunal, le jour de sa convocation. Au lieu d'arriver euh, en mode berline noire, vite teintée, d'être vite fait emmené dans la salle du, du tribunal. Il arrive en grande pompe avec tous ses ministres. Quand tu penses à la communication de Bibi, c'est évident. Mais, ben voilà. Parce que oui, c'est le message qui que... dit c'est pas euh, je suis un simple citoyen euh, qui, va me, qui va se présenter devant l'institution judiciaire qui va décider de mon sort. C'est non, l'institution judiciaire, c'est plus l'institution judiciaire. L'institution judiciaire, c'est un ennemi. Et moi, je viens avec mon, ar... avec mon armée. Exactement. Donc, mais mais, mais c'est sûr qu'il utilise Mais c'est ce pire que ça. Il arrive et la première chose qui était prévue dans son, dans son emploi du temps, il arrive avant d'entrer dans la salle d'audience. Il y avait une, un pupitre pour qu'il puisse donner son speech. C'est-à-dire que le mec, il fait face aux caméras, il fait une conférence de presse avant d'entrer devant ses juges pour expliquer euh, par A plus B pourquoi il n'y a rien et que euh, l'institution judiciaire cherche à le, à, à le diminuer. Et on voit derrière ses lieutenants, tous masqués par le corona, là, euh, qui approuvent comme s'ils voulaient faire peur aux caméras. Enfin, euh, Bref, c'est une image hallucinante. Complètement hallucinante. Et c'était un coup de marketing incroyable. Incroyable. Il faut apprécier euh, le talent marketing de Bibi. Ah non, mais, sûr, mais... ça, aucun problème. <rire> sauf que, euh, sauf qu'il est tellement... Il est trop fort, c'est ça le problème. Non, mais il est dire trop... qu'il est trop fort, ça baba. Non, mais, mais... Est... c'est dire c'est trop. Au contraire, c'est dire tu as l'impression qu'il est tellement dans le jeu qu'au qu fur et à mesure, peut-être qu'il perd de vue les enjeux. 
Mais évidemment qu'il va faire des enjeux. Je vais dire, ok, il y a une phrase qui revient souvent euh, ces derniers mois dans les manifs auprès des, des gens très, très, très engagés qui sont au courant de, des dossiers qui pèsent contre Bibi, etc., etc., qui sont conscients des choses qui doivent changer, des choses qui sont extrêmement graves en Israël, qui disent euh, un gouvernement, euh, une institution préoccupé par les procès de Bibi ne va euh, s'activer que pour les procès de Bibi. Cette phrase, elle veut dire que tout le reste, mais absolument tout le reste, euh, la santé, l'éducation, euh, tout le reste passe oui, à l'as. dans lequel on a des problèmes, en fait. Voilà. Hein, donc... Tout le reste passe à l'as parce que les efforts conjoints des, moi je les appelle clairement les, les, les lieutenants de Bibi, les pions de Bibi, euh, sont mis à l'œuvre pour qu'ils euh, qu soient blanchis. Et, euh, et ça nous met face à, face à des problèmes graves. C'est-à-dire qu'au lieu euh, bah de jouer son rôle encore plus en période de corona, on se retrouve avec un Premier ministre qui est dans sa forteresse euh, et qui tente toutes les cartes pour s'en sortir. Moi, oh, je, je suis désolé peut-être d'être aussi cash, mais je le vois clairement comme ça. ça peut, on peut me traiter de complotiste, de ce que vous voulez. Non, mais c'est possible. Mais... Ce n'est pas quelque chose que je, qui je trouve inconcevable, même si pour moi, ce n'est pas clair et ce n'est pas évident pour moi que c'est le cas, mais c'est concevable. C'est-à-dire, je, je suis d'accord que c'est peut-être totalement le cas. Et si j'étais dans le... Dans, je veux dire, si j'avais une... une si, si on pouvait voir à l'intérieur du système, à un moment, peut-être qu'on se rendrait compte que c'est vraiment ça. Je, en fait... Je, 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 je ne nie pas cette possibilité. Le seul truc qui me dérange, en fait, c'est que tu as l'impression que ces manifestations, elles sont tellement concentrées sur Bibi qu'en fait, on perd de vue, on perd, euh, on perd la possibilité d'avoir une, une vraie discussion sur qu'est-ce qu'on peut faire pour régler les problèmes qu'on a dans, dans, sécuritairement, dans la, l pour l'éducation, pour la santé. Et euh, l'histoire du Covid, ça met, clairement, ça met clairement en valeur qu'on a un système de santé qui a du mal ouais. et qui a, qui a besoin de plus de ressources et qui a besoin d'innovation, de, 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 qui, de, 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 qui a besoin de plein de choses, en fait. Et tu et, et est, 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 est as l'impression que tout ce qu'on nous dit, c'est aller dehors et crier « raclo bibi » parce qu'il euh, y a des procès, parce qu'il y a des trucs. C'est possible qu'il soit corrompu. Et tout ça, c'est possible, tu vois. Mais j'ai l'impression que ça ne nous, ça nous avance pas. J'ai l'impression que... Qu'est-ce qui Bibi nous avancerait Peut-être que mettre que Bibi dehors. Maintenant, je te pose la question. Si on met Bibi dehors, c'est quoi Qu'est-ce qu qui se passe après C'est quoi le jour d'après C'est-à-dire Ah, mais ça, j'en sais rien. C'est ça le problème, en fait. Ça, j'en sais rien. Mais ça, qui... ça, 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 ça j'en sais. C'est ça qu'une manifestation comme ça elle devrait parler. Qu'est-ce qu'on fait après Bibi Allez, Bibi dehors. Mettons. Ça, j'en sais rien. Ce que je sais. What's next Ce que je sais, c'est que c'est que l'État d'Israël et ses habitants méritent. Euh, ne serait-ce qu'une interaction normale. C'est-à-dire, t'as des gars devant, devant chez toi, des, à certains moments, il y a eu des milliers de manifestants devant Balfour, euh, avec des slogans, pour certains, hyper percutants et pertinents, pour d'autres un peu moins. Ministère. Ça, ça c'est carrément le, le, le nom d'une assos. Mais je sais que tu apprécies le jeu de mots. Ouais. Euh, oui, le jeu de mots est dingue, Crime Minister. Euh, des slogans incroyables, des personnalités. Il y a eu, j'ai vu des photos des manifs les soirs où j'y étais pas, ou peut-être que je les ai loupés. Des acteurs, le monde des artistes est très engagé parce qu'il a tué la culture. Euh, la précédente ministre de la Culture, Miri Regev, a fait un boulot exécrable. Elle a été remplacée par quelqu'un d'incroyable. Euh, Rilly Troper qui fait un, un vrai vrai boulot pour les artistes et pour les sportifs puisque c'est un, minist un ministère conjoint mais les gens euh, je vais essayer de, de, de dire ça sans être dénigrant mais les artistes que moi j'assiste hein, je... non, non 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 on n'est pas là pour ça pas de haine gratuite les, les, les gens du en, en général le milieu des artistes c'est un milieu de gens ouverts c'est un milieu de gens éclairés euh, qui sont animés par un truc démocratique et euh, et donc, j'ai pu voir des photos avec des acteurs israéliens que je reconnais parce que je vois plein de séries israéliennes qui étaient à Balfour en famille pour dire « Bibi, dégage euh, !» Et donc, euh, donc j'ai trouvé ça assez fort. Des gens qui ont, qui loupent pas une manif euh, et, pour, en réponse, 
il y a un silence total, il y a un déni total. La moindre des choses, la moindre des choses qu'un chef d'État serait censé faire dans le cas de Bibi, c'est euh, sortir sur son balcon, euh, s'adresser aux gens qui veulent qu'il dégage, expliquer pourquoi ce serait pas la bonne chose, expliquer les raisons, mais s'adresser à eux directement, frontalement, plutôt que de passer par l'intermédiaire de la Knesset en permanence, passer par l'intermédiaire des, des coups de pub de, de, dans, dans les médias, euh, sortir, qu'on le voit, et qu'ils disent « Ok, je vous ai entendu, maintenant, ABC, euh, voilà, je sais ce que je fais, etc. Ce, » Ce mutisme, il est aussi un peu intriguant. On peut aussi se poser la question du mec qui a tellement peur d'affronter le peuple parce qu'il sait qu'il est coupable, qu'il reste dans sa forteresse. C'est possible, c'est possible. Donc, euh, donc voilà, mais euh, ce qui... Il y a plein de choses préoccupantes. Euh, et après, tu vois une alternative à Baby Si tu devais fois, voter pour quelqu'un d'autre, mettons. Mais, là, mais, maintenant... Mais, mais, oublie les réalistes. Là, dans l'espace politique que tu as devant toi, tu vois quelqu'un d'autre. Alors, OK. Dans l'espace politique question, actuel, quoi. non. Vrai. Maintenant, ce, que, ce qui serait une possibilité, est ce que d'ailleurs... Cert... Pardon c'était mon alarme. Euh, euh, par contre, euh, un, bruit qui, un bruit, une idée qui court euh, dans les manifs, euh, parmi les gens qui en ont marre, parce qu'un des slogans, c'est « Nim Asta », qui veut dire... Euh, Nim Asta... C'est devenu, devenu dégoûtant, quoi. Ouais, enfin, non, 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 c'est pas ça. C'est plutôt... Euh, c'est plutôt vraiment genre, ça y est, t'as... A trop été là, tu dois t'en aller. Et euh... de, de, l'étymologie de Nimas vient de Maus en, en hébreu qui veut dire quelque chose de, de répugnant. Ah, pardon, euh, ok, il me semble. Ok, en tout cas, dans l'hébreu moderne, c'est bon, oui, non, parce que du coup, Nimas c'est ça, m'est devenu répugnant. Donc, ok, c'est ça, 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 ça okay. 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 qui a donné le c'est juste qu'en français, quand on dit j'en ai marre, ça n'a pas forcément oh, voilà. la connotation de, de, juste. de dégoût, mais en hébreu, si c'est juste, ok, euh... autant, autant on emporte le vent. C'était la seconde, euh... c'était la minute ou le pan. Et euh... <rire> Et donc, euh, un truc que, que j'entends ces derniers jours, c'est bah, de faire émerger quelqu'un du mouvement social, mais une figure forte du mouvement social. Je pense, par exemple, j'ai aucune idée, peut-être qu'il n'a absolument pas envie d'entrer en politique. Euh, un certain Amir Haskell, qui a commencé le mouvement il y a, il y a cinq ans, je pense, euh, à la sortie de, son, de, son, de sa ville, au carrefour de sa ville, euh, seul avec une pancarte. Et le mouvement s'est agrandi, 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 jusqu'à donner Balfour aujourd'hui. C'est un peu schématisé, c'est un peu simplifié, mais c'est un peu ça aussi. Euh, Attends, je ne comprends pas un truc. Ça, ça, les manifestations de Balfour, c'est une créature plutôt récente, non C'est une, récente, une créature récente, mais qui a commencé par ce Amir Askel, euh, qui a plus de qui a une carrière entière euh, à, dans l'armée de l'air à Tzal, euh, qui a vu tout un tas de dysfonctionnements qui, à ses yeux, allait à l'encontre de toutes les valeurs euh, apprises à l'armée, en tant que soldat, en tant qu'officier, en tant que haut gradé, des valeurs d'éthique, des valeurs de morale, des valeurs de respect de l'autre. Euh, il s'est dit, il y a au moins cinq ans, il s'est dit, ok, là, on est, on est en train d'assister à... à un début d'éloignement euh, grave de tous ces principes démocratiques euh, dans la vie politique. Et il a vraiment commencé seul à son... Dans la vie politique, quoi, de ça genre où il parlait de... Non, dans la vie politique. Dans la vie politique. Oui, dans, politique. dans la société israélienne. Ouais. Des valeurs, il dit des valeurs sur lesquelles j'ai grandi à la maison. Des valeurs sur lesquelles j'ai continué de grandir à l'armée. Des valeurs que j'ai transmises à des générations de jeunes soldats, de jeunes gradés, de jeunes officiers à l'armée qui s'effritent devant mes yeux dans la société israélienne en général, dans la vie politique en particulier, où il n'y a plus aucun respect, que ce soit dans la prise de parole, dans le dénigrement de l'autre. Euh, et il s'est mobilisé, une fois à la retraite, euh, et le mouvement très, très, très... Retraite très, de l'armée très... à 45 ans. Enfin, ça, carrière ouais, mais je crois qu'il est parti un peu plus tard, peut-être. Ouais. Euh, et petit à petit, le mouvement euh, a vraiment pris de l'ampleur, jusqu'à Balfour. Et si on passe à Balfour, moi je l'ai vécu moi-même, je suis passé à Balfour en journée il y a quelques, je sais pas, il y a un mois et demi comme ça. Euh, 
Et je l'ai reconnu, j'ai reconnu le bonhomme. Il était euh, sur le trottoir d'en face, seul sur une chaise, en train de prendre des notes, peut-être pour un, une interview euh, télévisée ou j'en sais rien. Et, euh, et je l'ai accosté. Et, et c'est en discutant avec lui que j'ai appris cette histoire de valeur de Tzahal, qui pour lui ont été bafoués euh, devant ses yeux, euh, et qui lui ont mis la puce à l'oreille, dans le sens, ok, il faut faire un truc, parce que c'est vrai qu'en Israël, comme on l'avait dit euh, à notre précédente rencontre, euh, Tsaal, comme les autres corps de, de, de sécurité en Israël, euh, constitue un vrai garde-fou à, à la démocratie. Et euh, Même si Tsaal, c'est pas ça, c'est son rôle d'être euh, le, le gardien de la démocratie. Tu vois, si non, mais avoir. il se trouve que, les, que à travers les valeurs euh, qu'elle véhicule, ça, c'est, c'est un peu devenu ça. Bah, je sais pas, c'est, moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Enfin, Bon, je suis mal placé pour parler parce que j'ai pas fait l'armée. Mais... Non, non, non. Mais du moins, ce que j'ai pas, mon, mon impression, c'est que c'est que ça, c'est pas censé être un être un être une organisation qui éduque les gens. Tu vois ce que je veux dire c'est Censé avoir. Je dire, je Il se trouve que, que la oui, en Knesset, elle doit, elle doit. Euh, la Knesset, ça doit avoir, doit implémenter euh, des, des, des règles, etc. Machin, je, l'armée peut faire ce qu'elle veut, mais. Euh, mais, euh, mais il me semble que c'est pas la place de l'armée de donner une définition de qu'est-ce que c'est l'éthique. Parce que qui, lui, qui, qui dit à l'armée qu'est-ce qui est faisable et pas faisable point de vue éthique tu vois C'est-à-dire, finalement, prendre une décision d'un système éthique. Prendre une décision d'un ouais. système éthique et de l'établir. Et dire, c'est celui-là que je vais enseigner à, à, à les gens qui sont dans, dans mon pouvoir, en fait. C'est dans le pouvoir de l'armée. Maintenant, tu es t'es à l'armée, tu t'es obligé de t'asseoir dans les conférences, tu, tu là, fais, des, des cours sim. Tu fais trucs, partie ça, de l'armée, tu, tu appartiens à l'armée. Si tu, si tu veux pas ce qu'on dit, euh, on te met en prison. Tu vas dire, il y a un certain pouvoir. Du coup, tu vas t'asseoir ici, tu vas écouter ce que nous on pense qui est moral, etc. Mais si tu, ça se trouve, tu vas. C'est-à-dire, qui dit qu'ils ouais. ont raison c'est-à-dire, c'est-à-dire, Et quelque part, le fait que l'armée d'elle-même, elle décide de faire ce genre de choses, moi je trouve ça aussi inquiétant. C'est-à-dire, euh, c'est pas. Je comprends, je pense, mais. Je moi j'ai grandi, et, et j'ai grandi toi aussi, on a, on a grandi dans, dans, dans l'étude de la Torah, etc. Pour moi, moi la morale. Moi que toi. Ça, mais la, la morale, c'est pas un truc simple. C'est un truc complexe. C'est un truc. C'est pas, un, c'est pas les, les, les grands principes. C'est, c'est mignon, mais c'est, ça va pas plus loin que les grands principes. Okay. Le, 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 la, la, la vraie morale, c'est quand tu te penches à chaque cas, à chaque situation, et que tu te dis c'est quoi la bonne décision là. C'est pas dire il faut être gentil. Non. Ah c'est mais bon. c'est, c'est, c'est ce que... Il y a des, ça, y a des ça, vraies difficultés. Ça, elle fait, ça elle fait aussi du cas par cas. Oui, mais justement, et c'est à partir du cas par cas que les choses commencent à devenir compliquées. C'est à partir du cas par cas où, en fait, tu vas dire ça, mais en fait, c'est pas évident. C'est-à-dire, tu vas dire d'un côté, tu vas dire, il euh, y a eu un... Il y a eu... Euh, comment ça s'appelle Il y a eu... Euh, là, un très bon exemple, c'est qu'on parle d'un sujet, mais... Un... Oui, ok, ça fait déjà deux heures et quart qu'on parle, mais... mais euh... <rire> un très bon itération ou je sais pas concurrence de, de, de ce problème ça a été au moment des lois Azraya ah, je j'y ai pensé il y a années. trois secondes voilà, parce que c'est évidemment ça que ça évoque c'est-à-dire l'histoire des lois Azraya faire très rapidement c'était un jeune soldat qui était dans une opération qui enfin, ça il y a eu un, un terroriste non ils étaient ils étaient en ils étaient un ils étaient je crois un checkpoint un endroit un endroit très brun un endroit très brun puis il y a un mec un, un arabe qui a deux qui ont essayé d'attaquer ils ont neutralisé les mecs étaient par terre neutralisés etc et lui il a pris son arme et pour une raison pour une autre il l'a tiré dessus il l'a tué et euh, achevé il, ouais, voilà, il, était, il était neutralisé, il n'était pas mort. Je ne sais pas dans quel état il était. Je, dans le langage sécuritaire, euh, neutralisé, neutralisé. Veut, dire ce que, veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le mec n'est plus là, quoi. <rire> ça veut dire qu'il est encore... Euh, qui, en, dans la majorité bas, des situations... Plus, ça, hein son cœur bat, mais pas plus. C'est ça que ouais, c'est dans la majorité des situations, il y a encore un pouls, il y a encore un truc à faire. En, ter- en tout cas, en termes euh, terme de, de, d'intervention euh, médicale et de premier secours il euh, y a un devoir clair et net, à mon sens, d'intervenir. Euh, oui, non, c'est, c'est, ok, voilà. bon, ça, je, 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 ce que je veux dire, c'est que, bon, enfin, bref, Elor Azaya prit son arme et il a achevé le mec. Voilà. Maintenant, il y a eu toutes sortes d'histoires, pourquoi il l'a fait, pourquoi il ne l'a pas fait, etc. Euh, euh, certains disent qu'il l'a fait parce qu'il avait peur, il avait pensé qu'il avait une ceinture d'explosif, et d'autres disent qu'il l'a fait parce que il l'a fait parce qu'il, parce qu'il était animé, parce que voilà, d'une certaine haine et euh... qu'il, qu'il le déteste, etc. Non, ça, enfin bref, il y a eu toutes sortes d'histoires, etc. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est là que l'histoire a explosé, qu'on s'est dit à dire, c'est pas les valeurs de Tzahal, et pas les valeurs de okay, Tzahal, ouais. etc. Et il y a eu des voix pour dire, il y a eu des voix que j'ai entendues et que j'ai trouvées 
quelque chose de raisonnable qui nous dit mais c'est pas à de salle de dire qu'est-ce qui est moral ou pas dans ça, le cadre de salle si non dans le cadre de salle elle a dit qu'est-ce que salle salle ce qu'il a à faire c'est établir qu'est-ce qui doit être les règles ouais de communication entre eux, euh, entre les, 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 les chefs, euh, les, les lieutenants, etc., etc. Dans tout ce qui a, quelle, quelle doit être la hiérarchie et à quels ordres tu dois obéir. Tu vois Mais ce n'est pas à, à, la, à l'armée de dire ça c'est moral et ça ça l'est pas. C'est-à-dire, ça c'est éventuellement euh, à la Knesset, c'est éventuellement peut-être au, si tu veux au, au tribunal. Etc. Non, parce que tu, 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 tu légifères pas sur la morale en tant que Knesset, en tant qu'Assemblée. En revanche, chaque institution, pour ses recru a le droit d'établir un code. Oui, mais qui dit que ce code est, qui dit que ce code est vrai c'est-à-dire, c'est-à-dire, et au fond, au fond, ce qui s'est passé, ce qui, moi, m'avait choqué, parce que moi, je comprends, ce, ce, c'était pas, euh, si j'ai bien compris, c'est, il n'était il pas à sa place de faire un truc comme ça. Il n'était pas à sa place, de toute façon, de faire un truc comme ça, et probablement, il aurait, ce qu'il aurait dû en recevoir, fait, je ne sais pas exactement comment ça s'est fini, mais ce qu'il aurait dû recevoir, c'est probablement une, 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 une punition sévère de la part de l'armée, euh, je ne sais pas, de, 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 dans de prison. Oui, il y a un débat sur le fait que le etc. procès soit passé au mais civil. Le procès est passé au civil. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le procès passé au civil, ça fait lui un criminel. Alors que ce n'est pas un criminel. C'est un, c'est un soldat euh, désobéissant. Tu vois non, alors, c'est plus que ça. Avec, avec, c'est plus que ça. Avec, alors, c'est, alors, c'est ça, c'est c'est ça le problème. Ça. C'est ça le problème. C'est que si c'est plus que ça, ça veut dire que l'armée, elle ne prend pas la responsabilité de ses soldats faits. Elle dit. Ah, il a fait un truc de traviole. Il a fait un truc de traviole. Ouais, mais celui-là, il n'est pas à nous. Lui, c'est comme si c'était un civil. C'est pas un civil. Tu peux pas donner une arme à un gamin, à quelqu'un de 18 ans. Non, je sais pas si c'est, c'est l'armée plus... qui s'est dessaisie du sujet. Ou s'il si y a eu une injonction au niveau. Ça, je, je, j'avoue que, que j'ai pas creusé. Ou s'il y a eu une, une injonction au niveau de la Cour suprême euh, qui a décidé que le procès passait au civil pour x, y raison. Ça, c'est, c'est, ça, c'est du technique que, que je maîtrise pas. Mais. Euh, mais je pense pas que l'armée se soit désolide. Le problème, le problème, c'est que l'armée, l'armée aurait dû refuser qu'il passe au civil. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui doit être jugé en cour martiale. Parce que ce qu'il a fait, c'est dans, c'est-à-dire, si on oublie que tout ce qui se passe, ça se passe dans un, dans un contexte euh, conflictuel, ça se passe dans un contexte militaire. guerrier, militaire, etc. Ça veut dire qu'à tout moment, un soldat, il peut se dire, ce que je fais, est-ce que je le fais en tant que soldat ou en tant que citoyen alors, ce que tu... Alors, ok. Et ça, alors, c'est un vrai problème. Alors, ce que... Et le fait que l'armée se permet de, de mettre, d'établir des lignes morales, quelque part, ça dit, non seulement vous êtes responsable en tant que soldat de respecter ce que la hiérarchie dit, mais vous êtes responsable en tant que citoyen ou en tant que... En tant que et vous êtes responsable en face du système moral que nous, on établit, que peut-être vous n'acceptez pas. Alors, sur, sur ce que tu dis là, je... Ok, j'avais jamais, j'avais jamais pensé à ça. Je, je, dois, je dois te l'avouer. Ça pose un autre... Enfin, en tout cas, pour certains, ça a posé un dilemme qui, pour moi, n'en est pas un, et pour d'autres non plus, n'en est pas un. Euh, sur ce que tu viens de dire, je... j'avoue, que j'avoue ne pas savoir que, comment réagir. Mais, <rire> mais non, il y, y a eu aussi un autre euh, dilemme euh, face, suite à, à ça. C'est que, et qu'on a entendu, mais dans, de la part de plein de, de, de décisionnaires, de gens importants, vous ne vous rendez pas compte euh, ce que vous avez fait en, en, en faisant de Elor Azaria un exemple, un contre-exemple, mais en en faisant un, un cas. Euh, c'est que nos soldats, en, en poste, aux frontières, au checkpoint, peu importe, vont hésiter avant d'appuyer sur la gâchette face à un terroriste. Et cette phrase-là, je ne sais pas si tu avais entendu parler de ce débat. Si, 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 j'ai entendu ça. Parce que moi, j'ai... C'est, c'est... c'est d'une mauvaise foi, mais hallucinante. Parce qu'il y a des gens du métier, il y a des gens, de, de, des hauts gradés de l'armée, des hauts gradés combattants euh, qui, ont, qui sont intervenus suite à ça et qui ont dit « Mais de quoi ces gens parlent ?» C'est une évidence. Il n'y a même pas de question que quand tu es en danger ou quand tu vois la personne à côté de toi en danger, de vie ou de mort, tu, tu, tu dégaines ton arme et tu sur la détente. Le, le, la... la la sentence Azaria, elle n'est pas venue remettre ça en cause. Simplement, ça a été instrumentalisé par tout un tas de groupuscules, on revient à la distinction droite-gauche, par tout un tas de groupuscules d'extrême droite, euh, comme étant une décision gravissime euh, venant affaiblir les combattants de Tzal, ce qui est catégoriquement, à mon sens, et au sens de plein de gens du métier de, de sécurité, totalement Alors, faux. Permets-moi, permets-moi de, 
d'introduire d'introduire remarque là-dessus parce que si Elor Azaria il est jugé en civil. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a fait Qu'il qu a, qu a commis un meurtre. Et à mon sens, à moi, à l'époque, et je le répète aujourd'hui, ce gars a commis un meurtre. Maintenant, dans un contexte militaire. Oui, mais non. Alors, je m'explique. Tu, tu vois la tension ici. La tension, vois, elle est mais pas pour moi, il n'y en a pas. Pour moi, il n'y en a pas. Pour moi, alors. Parce que c'est pas une question. Parce que je suis d'accord. Au fond, je suis d'accord avec la question, avec, ce que, tu, avec le, ce que tu dis du point de vue psychologique. Du point de vue psychologique, un soldat bien entraîné, au fond, euh, voilà quoi. Il, il, en principe, il sait faire son boulot et on fait confiance à des salles qui font, qui font bien leur travail et qui font bien leur, et qui s'entraînent euh, en fonction. Quoi. Ça, ça, en ça, fait, ok, ça, ok. Mais sur la question de principe, sur à tout moment, la personne en force de 3, elle peut se transformer, elle peut passer d'ennemi à quelqu'un que si tu le tues, t'es coupable de meurtre. Ok. Ça, c'est vraiment compliqué. Ok. Alors, je, encore une fois, j'ai pas creusé, j'ai pas creusé à l'époque euh, le l'affaire. Mais peut-être que ce qui a mené à faire glisser l'affaire du militaire au civil, il y a différents points. Euh, un des points, c'est que c'est les, les, les motifs, les motivations de Laura Zaria qui étaient soit pas claires dans le sens, est-ce que c'était vraiment militaire, soit carrément clair, animé par une haine euh, de l'arabe. Juste après juste après son ce que moi j'appelle un meurtre mais bon juste après l'événement euh, il y a eu différents articles mini biographies sur le sur le mec euh, il était membre actif de la familia qui est le groupuscule dur de dur des supporters du Bétar Jérusalem l'équipe de foot qui sont connus pour être profondément dans leur majorité c'est ce qui fait leur marque de fabrique qui sont connus pour ça ils sont extrêmement anti-arabe. Il aurait été, euh, je dis il aurait été parce que, encore une fois, je n'ai pas discuté avec Elor Azaria, c'est euh, ce que j'ai pu voir dans la presse, donc j'essaye je, d'être honnête. C'est dommage, ça aurait pu être... <rire> je porter un, 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 un aspect grand, vraiment intéressant. Je, je suis un grand copain. <rire> euh, il aurait été fier de son acte quand il est sorti du tribunal après sa, la, pro la prononciation de sa sentence euh, il a affirmé n'avoir aucun regret et qu'il n'aura jamais aucun regret si on reprend rapidement la scène ok il y a des soldats à un checkpoint deux terroristes qui arrivent armés de couteaux pour les poignarder ok ils sont neutralisés jusqu'à la réaction tout à fait nécessaire, normale, professionnelle des soldats sur, sur place un des deux je crois, meurt sur le coup ou dans les secondes qui suivent, et l'autre, celui qui a été victime de leur azaria, est neutralisé. Okay Donc, il est au sol, il ne peut absolument plus rien faire. Il respire encore, il y a encore un pouls. Bon, voilà. Il y a de l'activation autour de la scène, il commence à délimiter le périmètre avec des, avec des bandes de, de la police, de l'armée. Euh, ils emportent le corps du terroriste mort sur une civière et euh, le terroriste au sol encore vivant ne bouge plus, il présente aucun signe d'aucun danger de quoi que ce soit. Et, euh, et Laura Zaria, sur place, euh, prend, prend son temps. Il n'a pas une réaction d'urgence, euh, comme s'il venait de voir que le mec rapprochait sa main d'un bouton activant une ceinture. Rien du tout. Il prend son temps, il tend même son casque à, au soldat à côté de lui, parce que son casque l'encombrait, il ne l'avait pas sur la tête, il le tenait. Il, il tend son casque au soldat à côté de lui. On le voit vraiment prendre la position de tir, mettre une jambe en avant, une jambe plus en arrière, avoir le temps calmement de charger, de viser et d'appuyer sur la détente. À aucun moment de, la, de, 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 de toutes ces images qu'on a pu visionner, des témoignages de, des soldats avec Moi, lui. Je regarde jamais ces trucs-là, ça me, ça me rend fou. Je peux pas. C'est des... comme tous les, tu sais, les vidéos des, des attentats et tout, je peux pas. Ah non. Je peux juste pas. Non, mais là, 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 là on, voit, on, on, voit pas, on voit pas forcément le, le, le corps au sol, mais on voit les gestes des Azaria, il prend son temps. Il y a les témoignages des soldats qui étaient avec lui sur place, qui l'ont, en tout cas au début, avant euh, qu'un procès n'ait lieu et que ça devienne beaucoup plus. Euh, médiatisé. Au début, il y a des, il y a des, des soldats de son, de son unité qui ont, euh, qui, ont, qui ont eu un récit à charge sans forcément se rendre compte que ça allait euh, aggraver son cas. Euh, 
dont un des récits qui, qui a été euh, euh, de point vrai les guillemets, quoi, il vit encore, il ne le mérite pas. Donc on est dans un cas qui est ni de la légitime, qui est de ce qu'on sait, ni de la légitime défense, ni de la protection de ses copains euh, d'unité, ni de la euh, euh, mise euh, à l'abri de civils face à un terroriste qui arrive armé jusqu'aux dents. L'étape de la légitime défense était passée quelques minutes avant. Ils ont été neutralisés. Ce qui se passe après, ce que fait Laura Zaria, c'est a priori de l'illégalité totale. Ah, illégal, on est d'accord. Euh, et euh, motivé par, des, euh, par une démarche non militaire qui sort du cadre le « Ah, il est encore en vie, il ne le mérite pas » ensuite je vais développer un petit peu, le « Ah, il est encore en vie, il ne le mérite pas », c'est pas dans, les, euh, dans la démarche de Tzahal. Et attention, après ça pose plein de problèmes parce qu'il y a des gens euh, avec cynisme de, du milieu de la sécurité qui disent euh, « Oui, c'est évident que ça, arrange, que ça arrange tout le monde si lors d'une neutralisation le terroriste meurt. Bah, voilà, bon. Non, mais faut, faut... Euh... Je suis désolé, mais si t'es un terroriste et que tu essayes un truc et tu meurs au bout, ben, c'est parti du jeu. Hein. Ah, on est d'accord, ça fait partie du jeu, mais je parle des conséquences en termes de prise en charge par les services pénitentiaires, de euh, études payées, de... etc., etc., etc. Mais bon, ça c'est un... un sujet qui n'a aucun rapport. Oui, non, mais mais, euh... mais c'est clairement, mais clairement, c'est dire, au fond, je comprends le raisonnement. Mais le vrai truc qui me dérange, c'est que c'est comme si tout d'un coup, en... non, mais c'est comme si tout d'un coup, tout le contexte, c'est-à-dire que tout, que tout d'un coup, c'est comme s'il y avait un, un conflit qui est on and off, tu vois. C'est-à-dire, de temps en temps, il y a un conflit, pendant 5 minutes, il y a des trucs avec des couteaux et tout, il y a un conflit, etc. On fait des choses, on se bat, etc. Et c'est qui meurt et tout, et puis après, quand tout se calme, hop, il n'y a plus de conflit. Non. Et là, si tu lui grattes l'oreille du mauvais endroit, hop, ça y est, ah, euh, s'il te plaît, elle a pris... <rire> chacun, euh, chacun son, son truc. -à -dire, je comprends ce que tu, tu dis, vois, mais c'est comme si on sortait... Y a des, y a des, même dans un conflit, il y a des bien que soit illégal, mais pour moi, c'est impossible de dire que ce qu'il a fait, Loraza, c'est assimilable à un meurtre civil normal. Parce que c'est pas ça. Parce qu'on est dans un contexte, parce que, euh, parce que, parce que le mec... Juste en, le mec par terre, il a essayé de le poignarder deux minutes avant. Est on n'est pas on du est tout dans. D'accord. On est, 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 est d'accord. Simplement. Sans et, sim et le contexte du conflit israélo-palestinien en général. On est d'accord. Ouais. Simplement, même un conflit sanglant a des règles, aussi bizarre que ça puisse paraître. Des règles, je suis d'accord. Je suis hyper d'accord. Le fait qu'il doit être jugé en cours martial. 1000%. <rire> ah, ok. Nos problème. Ok. Tu vois. Ok. Écoute. Comme toi, hein, je suis contre qu'un mec il, il prenne sa gâchette et décide de tirer sur qui l'arrange. Parce Alors, que, encore une fois, je reviens sur le motif. Ce, ce qui a motivé l'appui sur la gâchette, dans ce cas précis, n'a rien de militaire. Moi, moi, je reviens sur ça. Oui, mais on s'en mais... fout de la motivation. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'au moment où, quand c'est une vraie situation, euh, quand c'est une vraie situation guerrière ou militaire, euh, on va pas se poser la question si le mec qui tire la gâchette et qui résout le problème, il kiffe tirer sur la gâchette et qui ce qu'il déteste le mec en face ou -ce non. Là c'est là c'est le là c'est le, le truc à faire. On se pose pas la question de est-ce qu'il a la bonne motivation. Justement quoi. là ce qu'il a fait c'était pas le truc à faire. Oui alors non. C'est justement ça. Oui, il doit être. Il... C'est dire je pense pas que si je pense pas qu'il doit juger pour sa motivation et je pense pas qu'on doit juger ce, ce, ce garçon pour détester si et les arabes ou si et pas les arabes et je pense pas que son, son, son jugement doit dépendre du fait des sentiments qu'il entretient envers la population arabe. Je trouve que c'est malhonnête parce que, d'abord, qui on est pour juger ça Parce qu'au fond, il y, y, a, y a une guerre de, de dizaines, des dizaines et des dizaines d'années qui se passe entre la population juive et la population arabe. Et le fait qu'il y ait des gens qui se haïssent, bah c'est nature... enfin, triste, tu ouais. vois. Et je préférais que ce ne soit pas ça. Préféré que... Mais en fond, euh, tu... moi, je ne peux pas en vouloir. Euh, je peux pas en vouloir à, à, à des gens qui ont perdu des gens dans le conflit, qui ont perdu des gens dans des terroristes. De Ayrza. Maintenant, je suis le premier à. à, à parce que j'ai. Si tu veux, j'ai une. J'aime bien la précision, etc. Et, 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 et j'ai rencontré, hein, je pense que toi aussi, tu as rencontré des gens qui te sortent des. des euh, les Arabes, des animaux et des trucs comme ça, etc. Et je suis le premier à réagir dans ces trucs comme ça et qui prétendent. Et encore qui prétendent que c'est. Euh, que c'est du daïsme. C'est n'importe quoi. Mais je suis le premier à réagir dans ces trucs comme ça. Mais d'un autre côté, quelqu'un qui me dit. 
les, quand il y a un arabe dans la salle, je ne sens pas bien. Je peux comprendre. Il y a un conflit, une méfiance, il y a, quelque chose, il y a une tension entre deux populations qui n'est qui, 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 qui pas neuve. Tu vois. Non. Et faire genre. Euh... Mais moi-même, moi-même, j'ai été victime de, voilà, de, mais... de, de, de ce, de ce. Quand t'as vu le mec en cafetant rentrer, bah t'étais, t'étais comme ça. <rire> par exemple. C'est, par c'est... exemple. Et ça mais, se comprend. Moi, mais... je pense pas que c'est, c'est pas du racisme. Si, pas... on a... si on a rien contre les non-juifs ou les gens pas comme nous. Non, 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 mais je suis d'accord. Mais je on n'a pas de problème, tu vois. Bah, non, non, <rire> je suis d'accord. Mais je l'ai vécu encore plus, encore plus. Je sais pas comment t'as. T'étais à Haïfa en 2015 pendant la période des couteaux. Euh, en 2015 septembre 2015. à novembre de... ouais ouais c'était, c'était ouais, j'étais à Haifa, ouais. euh, j'ai j'étais à dans Tsuketan aussi ah ouais, ouais. bon tu... à Haifa c'était pas très touché pendant Tsuketan ça se passait surtout dans le centre oui, dans le sud ouais, donc, centre euh... sud mais euh... il y a eu une, une ou deux sirènes peut-être ah je à Jérusalem il y en avait eu deux mais euh, c'était tombé très c'était tombé dans des terrains vagues complètement à l'extérieur de la ville euh... mais oui euh, pendant la période des couteaux, j'étais devenu complètement parano, particulièrement envers, euh, envers les, les personnes à caractère arabisant que je croisais dans la rue. Euh, mais, euh, mais de manière générale, je croisais quelqu'un et euh, dans les deux secondes qui suivaient, je me retournais pour voir si le mec où la nana n'était pas en train de courir vers moi avec une lame. Réellement, j'en étais, j'en étais là. Quoi. Euh, je m'asseyais euh, à la dernière place dans le coin, euh, dans le bus, pour avoir une vue d'ensemble et voir tout ce qui pouvait arriver, etc. etc. T'es c'est plus vrai. parano que moi, ouais. Hein T'es plus parano que moi. Ah, j'étais, j'étais devenu dingue. C'est, c'est, vrai, c'est vrai que cette attitude était malheureusement, je dis, je, j'assume le fait de dire malheureusement. Est-ce que c'est malheureusement C'est peut-être pas... Na- c'est peut-être, c'est plus, finalement, tu vois, t'as, t'as, t'as deux populations en conflit, t'es, 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 t'es méfié, tu t'as, t'as une méfiance qui se construit, quoi. C'est, c'est, c'est limite, c'est oui, sain, mais... dans le sens où c'est prudent, presque. Alors, ça... Ok. Ça veut pas dire que tu dois haïr tout le monde de toutes tes tripes, mais... Ok, mais sauf être... que ça, ça, du coup, dans cette période, il y a eu des histoires tristes. Euh... Soit envers des musulmans euh, palestiniens qui étaient juste là, au mauvais ouais, moment, je, je au mauvais endroit, et un déchaînement de vengeance, etc. Ou bien, il y a eu un cas euh, dramatique à la station centrale de bus de, de Berge, Sheva, si je ne dis pas de bêtises. Oui, je me souviens. Euh, un, je ne sais pas si c'était un employé de ménage ou... Un passant mais qui était mauvais endroit érythréen et, il, euh, et euh, il venait d'y avoir une attaque terroriste. Le terroriste avait été, euh, je crois, neutralisé. Et en fait, euh, la foule a pris ce pauvre monsieur euh, érythréen, je crois érythréen, euh, pour, euh, pour le deuxième terroriste. Parce que le premier terroriste a été neutralisé. Il y a eu une rumeur qu'il y a un deuxième qui se promène. Et euh, bah, voilà, il y avait un noir euh, qui a commencé à essayer de se de se sauver voyant le mouvement de foule qui allait dans tous les sens. Et en réflexe normal, je crois qu'il a commencé à, à essayer de se réfugier des, sous une table ou bref. Et il a été pris pour cible et euh, il a été euh, lynché à mort. OK ah, Mais je suis, Donc, je, je, je suis hyper d'accord. C'est, c'est, au fond, c'est ça qui se passe quand tu as des, des, des populations tendues qui ont peur pour... Enfin, évidemment, et, oui, et, ça, et, ça, évidemment. et ça crée des, des, des explosions de violence dans ce style. Et, et je serai le premier heureux quand tout ça se terminera. Mais c'est-à-dire le... le... C'est-à-dire, l'approche de dire, mais vous savez, euh, les terroristes aussi, c'est des êtres humains, ou je sais pas, des trucs, des, des, des trucs qui sont vrais au fond, mais qui n'aident pas. C'est-à-dire, c'est-à-dire <rire> non mais c'est vrai, tu vois, c'est-à-dire, le fait de, 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 de moraliser okay. une population qui est... Parce qu'au fond, je vais te dire, on les connaît les juifs, <rire> on les connaît les juifs, je pense pas qu'ils massacrent des gens dans la rue pour le kiff, tu vois. Il y en a qui, oui alors peut-être s'il y en a, etc. Mais ça veut Baruch dire Goldstein, ça serait, ça si ça serait... euh, vous dit quelque chose. Je ne connais pas l'histoire de Baruch Goldstein. Ah, ok. Non, mais c'est-à-dire. Il y a le... une synagogue dont je tairai le nom. J'ai pas son nom. Peu importe. Il y a une synagogue dans un certain quartier d'une certaine ville en Israël, euh, à Jérusalem, qui euh, Ils ont la photo f- fréquentée entre autres par des francophones euh, qu'on appelle des bons olim bien sionistes, euh, qui ont un, un air tamide. Euh, donc une bougie euh, éternelle à la, mé- à, la lé- à, la, pardon, à la mémoire de Baruch Goldstein. Enfin, voilà. Je ne connais pas l'histoire de Baruch Goldstein, enfin, pas, pas en détail, je ne je sais, sais pas, je ne saurais pas trop quoi, 
quoi d'assumer quoi qu'il en soit en général ouais tu vois. maintenant c'est évident il y a des juifs qui, qui seront violents un jour et ça c'est pas les juifs sont pas euh, exempts de non <rire> de, d'aucune dérive mais mais le, le, le ce que je veux dire de façon générale je pense que ça serait vachement plus euh, critiquable et inadmissible au point de vue de tout le monde s'il n'y avait aucune bonne raison tu vois c'est à dire s'il y avait si je pouvais pas comprendre la psychologie derrière ça tu vois c'est à dire après euh, les effets de masse c'est une catastrophe mais le, oui. le, 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 le fait est que la population israélienne est en ce, à ce moment là encore plus que d'habitude ils sont dans un état c'est à dire ce qu'il faut faire c'est pas essayer d'instaurer une espèce de, 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 de morale mal faite à demi truc c'est de résoudre le conflit tu vois il faut c'est à dire c'est ça la solution c'est ça la solution. La solution, c'est résoudre le conflit pour qu'on puisse s'entendre avec les Arabes autour de nous. Et qu'il n'y ait plus aucune raison de penser qu'un Arabe qui rentre dans un bus, il va se faire exploser. Ou qu'un Arabe qui passe dans, une, dans, une, dans, dans un truc, il a un couteau. C'est-à-dire, c'est, 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 ça, qu'on doit, c'est ça, ça qu'on doit chercher et pas chercher à dire euh, pas d'amalgame, peut-être. Ça, ça aide pas, je pense. Franchement, ça aide pas. Même si... Mais je pense que ça doit quand même être dit pour rappeler certaines choses. Maintenant, pour reprendre, je, je suis peut-être un grand naïf quoi que je pense pas tant que ça. Euh, mais euh, je parlais tout à l'heure des conséquences d'un terroriste euh, arrêté et pas neutralisé, etc., etc. Déjà, à mon... à mes yeux, mais euh, encore une fois, c'est, c'est mon avis, hein. à mes yeux, euh, dans un état démocratique, il vaut mieux arrêter. Ne serait-ce que pour des raisons de renseignement. Pour pouvoir cuisiner un terroriste, il vaut mieux qu'il soit encore en vie et en bon état. Euh, mais à part ça, même en, dans une démocratie saine, dans mon regard, un terroriste vaut mieux qu'il soit arrêté plutôt que liquidé. Et je vais encore plus loin. Je vais encore plus loin parce que c'est un argument qui est très souvent sorti par certains euh, pans de la société. Oui, et c'est honteux. Ce, tout ce dont il bénéficie en prison et un confort ceci. Et des études, ils peuvent passer une licence en prison. C'est vrai tout ça, moi j'ai jamais vérifié. Si c'est, c'est, apparemment extrême, c'est apparemment très vrai qu'il y a certains anciens terroristes qui ont acquis une licence d'une université israélienne en prison. Je... Offrir du contribuable. Offrir du contribuable, ouais. Je suis peut-être, encore une fois, je reviens sur ça hyper naïf, mais je crois en un truc. Si tout ce système qui est décrit comme étant euh, honteux et à vomir euh, par énormément de gens d'Israël, il est, aussi, euh, il est aussi salué par euh, beaucoup de gens, c'est que si parmi ces mecs, parmi ces terroristes, un, ne serait-ce que un, voit la lumière au bout du tunnel et fait le bien en sortant de prison, pour moi, on a gagné. Et, et c'est oui, c'est oui, je ne suis pas décisionnaire politique et je... Euh, je veux pas, je veux pas l'être. Pas bientôt. Juste, peu, peu, hein bientôt, bientôt. Bientôt, inshallah. Peut-être <rire> justement pour ces, pour ces dilemmes euh, impossibles euh, et insolvables, c'est que si dans, si dans la masse il y en a un qui comprend les bienfaits du système mis en place pour lui, euh, on a gagné et on a apporté de l'humanité dans ce conflit. Euh, je te prends un exemple. Il n'était pas terroriste, mais il était en bonne voie pour. Euh... Ah, tiens, le, fils de... le gars du Hamas, là. Oui, voilà, très bien. Le prince vert. Euh, Mossab Hassan Youssef, ah. le prince vert. The Green Prince, Anessi Khayarouk, <rire> euh, qui, était, euh, qui est euh, l'aîné euh, du, de Cher, je ne sais, je sais plus comment, qui a été le, le, l'importateur, le fondateur du Hamas dans les territoires qui a pris le Hamas, l'idée du Hamas de Gaza et qui, euh, qui l'a implanté dans les territoires. Euh, c'est marrant, implanté dans les territoires. <rire> euh, et euh, son fils aîné, Mossab Hassan Youssef, a été recruté par certaines, par certaines méthodes discutables, mais ça a marché, a été recruté par le Shabak, les services de euh, renseignement intérieur euh, israélien. Et, euh, et il a vu... La, il a vu très rapidement la lumière au bout du tunnel par des méthodes un peu, un peu, un peu vénères du, du Shabak. Euh, il, s'est mis à, il s'est mis à travailler pour Israël et il, a, il raconte dans un livre, dans un film, etc. Il raconte que euh, rapidement, il a vu lui-même euh, les bienfaits d'Israël. Il a vu lui-même que c'était les organisations palestiniennes euh, qui faisaient plus de mal 
aux Palestiniens que Israël, que l'ennemi sioniste. Et, euh, et donc voilà. Et je crois vraiment en... Euh, alors, on n'est pas dans un cas d'un gars qui avait commis euh, un ou des attentats, mais vu le père qu'il a et euh, vu euh, son entourage, il aurait très très bien pu tourner comme ça. Il en a fait du bien. Et... Ouais, mais ça, est-ce que ça... Je, 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 tu... Je suis même d'accord, je suis d'accord avec ça, se dire c'est c'est mieux, c'est mieux. Mais est-ce que ça justifie qu'on paye tous pour que ah. chaque terroriste qui aille en prison et il soit dans des situations les, il Je pense. Un truc, -à -dire, Alors je vais dire un truc. Ça justifie qu'il y ait qu'il y ait une, une commission qui va voir ces gens-là et qui va voir s'il y en a un qui peut-être euh, qui sache qu'il y a une option, que si jamais ils veulent changer pour le mieux, que euh, ils peuvent je sais pas faire une demande ou qu'il y a une commission qui vienne qui discute. Mais pourquoi est-ce qu'on doit et qui disent, euh, c'est celui-là peut-être. Euh, que le Alors, Shabbat qui disent, ouais, celui-là, celui-là, je pense qu'on peut le... Celui-là, il a un potentiel, tu vois. Mais que tout le monde, euh, automatiquement, il puisse faire... Alors, un, je, puisse faire euh, je, com je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. C'est un peu overkill. <rire> si je peux me permettre. Tu peux te permettre. Je comprends. Après, il y a un truc, et c'est très dur, hein, et ça doit être encore plus dur à dire à des gens qui ont vécu des drames parmi leurs proches, etc. etc. Mais il y a un truc que... En plus, ouais, en communication, ça sonne très mal. Ok, et eh ben bah voilà. Point de vue de la popula... Non, mais du point de vue de la population, c'est pas juste la communication, c'est la, la communication, mais du point de vue de la population, c'est-à-dire, euh, on, on se... C'est-à-dire, on, se... on a un conflit, on se bat contre des gens, il y a un ennemi bien défini, et c'est l'ennemi le... le mieux défini, celui qui a sorti un couteau contre toi, tu vois, ou, ou... ou... une, une arme explosive. Ou... Mais... Et, et c'est lui qu'on paye pour qui Je comprends. Tu vois, il y a, y a quelque je chose qui... Ok, je comprends. Il y a un film extra dont j'oublie à chaque fois le titre qu'il faut voir sur le sujet qui est... Ah bah, c'est pas le titre. Moi. Dingue. Est qui se beau. passe à Haïfa, euh, ta ville de cœur en arrivant euh, à l'Israël. Euh... J'ai commencé par Petar Tikva. Ah, Petar Tikva. Ah, il y a un autre film sur Petar Tikva, incroyable, mais faut, faut... on n'est pas une émission ciné. Pas aimé Petar Tikva. Euh, ok. Je préfère Haïfa, Haïfa, c'était cool. C'est cool, Raifa. Ouais, j'ai ouais. découvert, je connaissais un peu, j'ai découvert cet été. On a découvert cet été, c'était cool. On, on a découvert le, la Ir Tartit Downtown Haifa, ouais, c'était marrant. Ouais. Euh, ouais. Avec une vraie cohabitation juive arabe, cela dit en passant. Euh, juste parce que c'est les, les, les Arabes de Haifa, c'est sont assez, c'est assez une élite en fait. C'est ouais. une élite, c'est des gens de la classe moyenne plus, souvent athées. Ok. Voilà, genre de, de famille d'origine musulmane, mais euh, pas okay. croyant, etc. Moi, j'en ai vu pas mal. J'étais au Ternion. Donc... Et j'ai fait mes études au Ternion. Et au Ternion, il y a beaucoup, pas mal, pas mal d'arabes. Beaucoup sont chrétiens aussi. Et les arabes chrétiens ont beaucoup moins de problèmes. Euh, beaucoup moins de problèmes. C'est très drôle. C'est très vrai, drôle. Je vrai. me souviens de ma première année au Ternion. <rire> et euh, c'est une parenthèse. Et à Noël, quand Noël arrive, donc le 25 décembre, en Israël, il ne se passe rien le 25 décembre. Ouais. Hein, c'est euh, jour normal complet. Mais les arabes chrétiens, ils font le, ils marquent, ils marquent, ils marquent le jour. Et du coup, j'étais en train d'étudier à la bibliothèque. Et tout d'un coup, il y a, vous savez, les bibliothèques en Israël, c'est les, les bibliothèques les plus bruyantes que j'ai jamais entendues. Tout le monde parle, c'est n'importe quoi. Quand je suis arrivé après en France, c'est tout le monde fait chut, comme ça, ouais. c'est silence total. J'arrive même plus à me concentrer. Et, et du coup, le 25, je sais pas, le 24, 25 décembre, il faut avoir des, 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 des groupes d'arabes chrétiens comme ça qui débarque à la bibliothèque et qui chante des chansons de Noël, tu sais, genre Jingle Bells, en arabe. Oh, c'est très drôle. Génial C'est très drôle qu'ils distribuent des euh, chocolats de Père Noël, comme ça, à tout le monde. C'était très, très Excellent. Très ah, bref, donc, euh, donc, Excellent. Donc, donc ça, souvent, ça Mais... marche bien parce qu'ils sont, euh, sont moins pris par le conflit. Clairement. Ils se sentent moins euh, solidaires de Clairement. Mais pourtant, palestiniens. Si Mais pourtant, pour eux, euh, je sais pas. Est... On est... Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des tensions. Mais pourtant, parfois, justement, victimes de ces amalgames, euh, pour pour l'Israélien juif qui n'est jamais allé à, à la rencontre de ces populations, qui n'a jamais vécu forcément en dehors de Jérusalem, etc., etc. ou d'autres villes, ou Tel Aviv, peu importe, des villes très, très euh, internationales, euh, pour lui, un arabe, c'est un arabe, un arabe, c'est un terroriste. Il y en a beaucoup pour qui c'est ça. Il y en a beaucoup pour qui c'est ça. Et c'est aussi ce regard qui doit changer. C'est aussi le pas d'amalgame, il n'est pas dans le kitsch il est pour ce genre de, 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 de confusion qui font aussi beaucoup de mal. Mais je pense que c'est... Oui, mais si tu veux, les gens, mettons qu'il y a des gens comme ça, peut-être il y en a, possible. En vrai, il y en a, j'en ai rencontré. 
mais le, 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 qui, qui, qui pour eux, tout arabe, c'est un terroriste, etc. Voilà. Okay. Un bon arabe, c'est un arabe mort, bon, par exemple. Est-ce que, est que quand tu lui dis, est-ce que quand tu lui dis, mais non, pas d'amalgame, tu sais, c'est pas tout le temps comme ça, ça l'aide pas. Je veux dire, lui, ce qu'il a envie d'entendre, c'est que tu puisses dire, ok, je vois ce que tu veux, on va trouver une solution. Tu vois, parce qu'à partir du moment, parce que moi, je crois que même ces gens, même ces gens, quand tu n'auras pas de conflit, quand tu n'auras pas eu d'attentat depuis 10 ans, euh, là, ça disparaîtra tout seul. Ça disparaîtra tout seul. Comme personne dit quoi que ce soit sur. Euh, sur euh, sur, je sais pas, j'essaie de penser quelqu'un à qui on a eu un conflit. Euh, je sais pas si on rencontrait un Romain maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait penser un... <rire> Comme si maintenant, bah, voilà, les Allemands, voilà, on fait des ouais, blagues sur les voilà, Allemands encore. On fait des blagues sur les Allemands. Mais on fait des blagues. Moi, je travaille des Allemands. Euh, euh, toi, si un Allemand il débarque ici, personne ne va le traiter de nazi, tu vois. Après, quand il part, on va rigoler. Mais... Oui, voilà, ça c'est clair. Ça, mais c'est parce qu'on rigole. Mais, mais, mais plus personne pense que, euh, que, que, que l'Allemand lambda, c'est un nazi. C'est parce que c'est passé depuis 70 ans. Voilà. Mais si au moment où ça passera. Ça s'arrêtera. Il faut justement que ça passe. Il faut justement que ça passe. Il faut que ça passe. Mais ça veut dire que je pense la, la guerre permanente du, euh, de pointer du doigt celui qui dit le truc raciste, celui qui dit le truc. Je pense que ça aide pas. Je pense que ça fait qu'antagoniser en fait. En fait, parce qu'on a l'impression que ce, qu ce qui est dit, c'est il y a, euh, y a euh, nous, l'élite morale, qui gérons correctement ce conflit en, en faisant euh, ce petit switch à chaque fois. Ça, c'est un. Ça, c'est. Ça c'est un théo... ça c'est ça c'est du ça c'est du militaire c'est de la guerre ça c'est pas du militaire c'est pas de la guerre lui c'est un truc et, et et qui pointe du doigt et vous vous êtes tous des, des racistes euh, et dans le comment c'est les États-Unis ils ont hein, ils ont le, ils ont le mot raciste homophobe bigot <rire> ils ont toute une série de trucs vous vous êtes les euh, racistes méchants comme ça et c'est à cause de vous que et c'est à cause de vous qu'il y a de la haine etc alors que je pense pas que c'est le cas je pense pas que c'est le cas je pense pas que je pense pas que même les mecs les plus violents que j'ai pu rencontrer dans ce domaine, euh, je, mon impression, c'est que s'il n'y avait pas de conflit, il ne serait pas comme ça. Tu vois, c'est pas comme, euh, c'est pas comme. Non, alors je vais te donner un contre-exemple. C'est pas comme, je vais te donner un... pas comme par exemple, euh, j'ai pas, euh, je, 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 je lis un peu l'histoire des Juifs de France récemment. C'est pas comme l'Alsacien qui a été antisémite, même si le Juif lui avait absolument jamais rien fait. Ah, j'allais dire ça, justement. Tu vois, c'est-à-dire, il y a toujours eu une espèce de terreau d'antisémitisme en Alsace. Euh, en France en général. En France, en France en général, mais en Alsace, c'était très fort. En Alsace, c'était très fort, en fait. Et euh, peut-être parce que les Juifs là-bas étaient plus marqués comme Juifs, euh, souvent euh, plus, euh, plus pratiquants, euh, ouais. souvent plus démarqués par leurs habits, ce qui n'était pas le cas des Juifs euh, à Bordeaux, par exemple, dans les communes, dans les, les Juifs de Bordeaux, euh, les Juifs qu'on appelait les Juifs portugais, les Juifs avignonnais aussi, qui habitaient dans les, les États du Pape, des choses comme ça. Ils étaient moins marqués comme juifs, ils étaient plus intégrés, donc il y avait un peu moins de, de friction. Mais euh, fondamentalement, il n'y avait pas de conflit. C'est-à-dire, je pense que les juifs ne faisaient rien aux Alsaciens. Et, euh, mais quand même, il y avait, euh, il y avait, des, il y avait, des, il y avait des pogroms, etc. Peut-être, je ne sais pas, il faut maintenant rentrer dans l'histoire de l'antisémitisme. C'est euh, euh, <rire> vaste comme le vaste, monde. Tu vois, c'est vaste, mais, mais ça veut dire, je n'ai pas cette impression avec, avec ces gens-là, tu vois, avec les gens, si tu veux, très de droite, tu vois, qui ne sont, qui sont pas fondamentalement. Euh, ils ne sont pas fondamentalement xénophobes de l'arabe. Ce n'est pas ça qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est que c'est une, une réaction radicale et violente à ce qu'ils sentent comme une agression. Et ce qu'ils sentent comme une agression, pas juste de celui-là qui est terroriste, de celui-là qui est terroriste, de, euh, là, si tu veux, la nation euh, palestinienne, s'il y, y a ça, ou la, euh, pour certains, ça va être la Oumma musulmane qui est contre eux. C'est-à-dire, il y a, et y a un vrai, il y a un terreau d'un conflit comme ça. Qui est le, 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 et le, et la théologie musulmane participe à cette chose-là. Ignorer ça, c'est ignorer aussi une, ignorer un aspect du conflit qui est significatif. C'est-à-dire quand tu dis la théologie musulmane Ça veut dire que. Ça veut dire le, je ne je pose, pose pas la question qu'est-ce qui est la véritable interprétation de, du Coran, je ne sais pas. -dire, la véritable interprétation du Coran, elle est. Mohamed, il sait, moi je ne sais pas. Il ouais. n'y a que le qui sait d'ailleurs. Mais je dis ce que tu entends, le discours religieux que tu entends du côté musulman. Ouais. Le discours. Le discours religieux. Le discours, discours religieux. instrumentalisé, politisé, etc. Oui, mais... Parce que le vrai texte... C'est exact, exactement ce que je voulais dire par l'introduction. C'est que je, je, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas ah, intéressé je suis, par, au contraire, je suis pas par le vrai texte du Coran. Et par la parce que la véritable interprétation du Coran, ce sera quand même que mon interprétation. Même si c'est moi, je la non, trouve juste. Non, okay, non je ne parle même pas d'interprétation. C'est aux musulmans de décider c'est quoi leur théologie. Je ne parle même pas d'interprétation. Quand, quand, qu qu quand on entend... Euh, 
surtout chez les juifs, dire « Ah, mais de toute façon, le Coran dit que euh, les infidèles, les juifs doivent être traités comme des porcs et doivent être égorgés. » Le Coran dit tout et son contraire. Voilà. Okay. Et quand tu entends euh, parmi des musulmans pratiquants qui te disent « J'ai lu le Coran 360 fois dans tous les sens. À aucun moment il y a d'appel au meurtre, ni sur les infidèles, ni sur les juifs, ni sur personne. » Tu te poses des questions. Je crois que l'appel au meurtre sur les infidèles et sur les juifs, je crois que je l'ai vu de mes yeux, pour être honnête. La ok. La dernière fois que j'ai regardé. Maintenant, je ne lis pas l'arabe, on va me dire, il faut lire l'arabe, etc. Non, parce qu'il y, y a une vrai. histoire mais très intéressante. Non, mais ça veut dire que, en fait, ce que je, moi, je te dis, mon impression, c'est que, je finis ça, c'est que le Coran dit tout et son contraire. Tu vois ouais, oui, Le Coran okay. dit tout et son contraire. Donc, au fond, pour utiliser non, ce que je veux dire, c'est que. Le Torah chez Baalpé. Ce que je veux dire, c'est que. Les musulmans qui décident, c'est quoi l'interprétation Qui juge la vraie Et c'est à eux de décider, oui, pas à moi. Mais ce que je veux dire, c'est que tant qu'on n'a pas accès soi-même à un texte, je suis d'accord. C'est beaucoup trop facile de se baser sur ce que les gens disent. Oui, pour le besoin du conflit, ça reste aux musulmans de choisir c'est quoi leur interprétation. Comme, comme par exemple, si quelqu'un voulait savoir qu'est-ce qu'un vrai verset de la, qu'est-ce qu'un qu verset de la Torah dit, et dit, écoute, pour savoir ça, si ça, ça te contredit, tu comprends pas ce qu'il dit. Il faut aller voir les juifs qui possèdent l'interprétation traditionnelle de ces choses-là et qui reçoivent eux comme qu'est-ce que ça veut dire ce, qu -ce Mais que ce verset Il y a mille des interprétations. Il y a certaines qui sont acceptables, certains, certains, certains plus, certains moins, tu vois. -dire, si tu regardes le judaïsme traditionnel, hein, je ne dis pas maintenant. C est, c est, c est, le problème d'interprétation, c'est un énorme problème. Mais ça veut dire, du point de vue du relation, de la relation entre nous et eux, si tu veux, c'est-à-dire, je vois, ce que je vois, c'est que la théologie, elle est mise au service du conflit. La théologie est mise au service du conflit. Donc, de mon point de vue, si les musulmans disent « ça, c'est vrai », pour moi, c'est ça l'islam. Est-ce que c'est le vrai islam que je ne sais pas J'en sais rien. Et en vrai, ce n'est pas important. Ah, je suis justement complètement parce qu opposé. Va, parce que toi et moi, même si on est très intelligent et très doué et plein de charisme, on ne va pas convaincre les musulmans d'une religion qu'ils n'acceptent pas comme la leur. Évidemment, mais c'est un des leurs euh, au fait du texte suffisamment charismatique dont c'est le rôle. Oui, je veux bien. C'est-à-dire, si <rire> oui. jamais tu as un musulman comme ça qui arrive à convaincre tout le monde, mais okay, si imagine tu arrives, à, tu, tu prends euh, un, un moufti très fort qui dit, voilà, mi frère, <rire> Voilà comment il faut comprendre tous ces passages, voilà, etc. En fait, il n'y a rien contre les juifs, les juifs peuvent avoir leur état, et on n'est pas obligé de les conquérir et de les passer au fil de l'épée s'ils ne veulent pas se convertir, et machin, etc. Si il réussit à convaincre tout le monde, happy end, happy ending, tu vois. Juste que, entre temps, ce n'est pas ce qui se dit, tu non, vois, okay. et, et, je, et, on, et tu dois gérer l'ensemble d'une religion qui a une théologie contre toi. Et c'est. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire je... <rire> Oui, oui. Bon, ça fait 3 heures qu'on y est là. Euh, est heures, voilà, ça, ça fait, 2h56 et 39 secondes. Voilà. Ouais, maintenant 40. <rire> Donc voilà, je pense qu'on wow. va s'arrêter là. Il est hyper tard. Euh, il est un peu tard, euh, chers auditeurs, chers auditresses. <rire> c'est euh, pas fini. Hier, hein. Non, c'est pas fini. C'est comme Capri, c'est jamais fini. Euh, non, plutôt Capri, c'est fini. Yair, merci euh, de cet accueil. Bah, J'espère que... Bah, arrête, c'est pas comme si c'était très loin. Même euh, dans le respect le plus orthodoxe des règles du confinement, je peux ouais. venir chez toi ouais. sans recevoir d'amende. Euh, on ne dévoilera pas les détails. Et euh, euh, enfin. on, espère, on espère que c'est suffisamment... Euh, euh, suffisamment audible pour vous, auditeurs, ce pêle-mêle de sujets et d'informations. Ben oui, t'inquiète. T'inquiète. Bon, on se verra pour la troisième round. Yallah. Yallah. Laïla Tov. Laïla Tov.